Okay, good morning everyone and welcome to our last part of our training in PHP Object Oriented Programming Basics. So a few reminders lang po before we start. So the attendance and evaluation link will be sent after the training and for the submission of output po, I will be sending later on yung link kung saan nyo po pwede i-upload yung mga uh, I'll put po natin or yung mga activity natin from day 1 to day 3. And uh, deadline of submission naman po is hindi naman po ngayon. So you still have time to final, finalize our output po. And also uh, after po dun sa submission ng uh, Output po natin. Uh, please uh, give us some time to consolidate and check your uh, mga, yung mga activities or outputs niyo po. Uh, para before po namin kayo bigyan ng cer uh, certificate of completion or kaya participation po. Okay. Uh, without further ado, uh, let us welcome again our resource speaker, uh, Ma'am Heidi Toyeng. Good morning, Ma'am. Um, good morning po. Naririnig po ako sa'yo? Yes, ma'am. Audible po. Okay, sige po. Okay, so um, I'm just sure. Yes, so, nakikita po yung screen pa natin. Ah, nakikita po yung screen. So, um, yes, ma'am. Okay. Yung uh, tiniscuss natin uh, yesterday was uh, parang a uh, simple application of um, OOP in uh, passing and then displaying um, data to and from a certain class. So, um, I hope na uh, yung mga hindi po working nung dinis-cast natin, um, I hope na working na po siya ngayon. So, um, i-introduce ko for this uh, last four hours ng training natin para uh, kahit pa paano medyo, medyo sulit ng konti. <laughs> ano po, um, i-introduce ko po sa inyo kung paano naman po i-integrate yung uh, concept na to pagka meron ng um, database kasi uh, usually naman din um, even though we have this uh, we have even though we have this kind of um, uh, program uh, mostly na minamanipulate natin na data is uh, nakastore siya para anytime pwede natin siyang ma-retrieve. Kapag mga ganito kasing uh, style ng um, application, parang uh, hindi nag store So, pag gusto natin i-retrieve yung previous na data, hindi natin sila ma-retrieve. So, um, we will be integrating uh, database here. So, uh, if Uh, okay. Um, dito sa control panel natin, kung for the last, uh, for the past two days, ang um, ginagamit natin is yung um, Apache server lang. Yun lang yung start natin. Ngayon, kailangan natin start yung MySQL. Kasi yung MySQL, uh, yun yung um, database server na magiging responsible para makapag-create tayo ng data and mamanipulate natin ang um, isang um, database. Uh, okay. So, uh, so uh, yung first na I, uh, step natin is to um, start our Apache, of course, so that um, our web server will be activated. And then we also start our MySQL so that our uh, database server will be activated. Yan. Um, Paki-make sure po na running, wala pong red marks. Okay lang may blue, okay lang po yun. Basta wala po sanang red marks na lumalabas dito. Ibig sabihin, um, walang conflict yung uh, mga servers natin from kung ano man yung mga na-install 
or mga na-configure sa OS natin or sa PC natin. So, paki-type po yung 1 kapag ka wala naman pong error nung niran nyo yung uh, in-start, I mean, in-start nyo yung database server natin. Yan. <clears throat> Nasa ano po tayo, mga sa, sa control panel po tayo. <coughs> Okay, sige. Um, oh. Okay. Um, well, we are... Uh, sige, habang... Ano po ba yung participants natin? Sige, for ko po i-start dito, basta naka-start sa um, concept ng database po natin, uh, may ililinisin lang tayo, may ililinisin lang tayong konti dun sa code. Code na ginawa natin yung first and second day pala. Ayan. Um, Sige, linisin lang po natin ito ng konti para uh, iisa lang yung header natin, iisa lang yung footer natin. Para pag pinag-open ko kayo ng another file, uh, hindi nyo uulit-ulitin yung exclamation mark para mawas yung HTML na um, uh, ano yun? HTML structure. Remark yung may head, body, and then may HTML head at saka body na structure. So, um, sige. Uh, gawin natin is, iba meron po tayo yung... Um, meron tayo nung, uh, sige, ito na lang. Kunin natin yung employee salary calculator.php. So, dito sa file na to, um, from yung, ito po, i-cut natin, ha? Sulatan ko na lang. Yung ito, from the doc type HTML until Sige, until this one na lang para may i-expect dito po. Huwag pala, sorry. Hanggang dito. This one. Yan. Itong script na to, yan. Basta po kasama po ito ha. Out, out, out. Let's see. Pakikot hanggang sa doc type, hanggang sa container. Ito. Pakikot po yan. <coughs> cut nyo lang siya. Pakitype na lang cut pag nakat na. <coughs> sa ano tayo ha? Nasa... Nasa employee calculator.php tayo na para. Okay, 
Sige, balikan po natin ito yung error. Uh, yes po, uh, i-ice lang po natin. So, basta i-cut lang muna natin siya. Tapos, balikan po natin yung, yung error. Maya. Sige, cut natin to. Let's cut this one. And then, um, you go po to the, you click po a new file. And then, just type there, header dot PHP. Another <coughs> dot PHP. Tapos paki-paste na lang po muna dito. And paste lang po natin siya sa header.php. Yung pinutol natin dito sa employee salary calculator.php, ilagay natin dito sa header.php. Okay. Pag uh, okay na. Sige. So, ito. And then, ang gawin natin dun sa okay, nap na naputol ni Hede na niya. Um, ang next na puputulin natin, okay, pwedeng lagyan nyo ng, ano, ng comment ito para hindi tayo, mag, mag, hindi tayo ma, mawala. Um, lagyan na natin dito ng uh, header part. Pakilagyan lang ng comment kasi i-include natin mamaya. <coughs> And their part include here. Kanya lang muna. Tapos, um, putulin natin yung nandun sa pinakababa. Okay. Ang um, putulin natin is ito yung dipan. Okay. So, uh, this one. Up. From here. Yung pinaka-last na div tag hanggang dun sa um, HTML tag. Yung closing ng HTML tag. Dun sa pinaka-last ng, and dito pa rin po tayo, employee salary calculator. Okay. Pakikat po yun. Okay. Ikakat natin siya. Tapos, gawa kayo ng bagong file. Pangalanin nyo naman na footer.php. Tapos, save nyo lang po dito. Ayan. So, ulitin ko po. Yung header.php, yun yung pinutol natin. Okay, we cut that one from the employee salary calculator the one that starts with the uh, HTML tag until the opening tag of the container. Container, uh, div class container. Yan. 
Tapos, yung next na ginawa natin, yung nandun sa employee salary calculator over here. Yung uh, footer, footer, include here, include here. That's what Okay. Include here. Footer include here. Yung pinutol natin dito, nilagay natin sa footer.php naman. Uh, ano yung pinutol natin? Ano yung kinapaste natin for the footer.php? Yung closing tag, yung pinaka-last na closing tag ng div hanggang sa closing tag ng HTML. Yeah. So, bakit po natin ito ginawa? Para, di ba, alam naman natin na in the concept of um, web development, um, yung header natin at saka footer natin, ito yung parts ng website na kapag pumunta ka from one page to another page to another page to another page to another page, it's the same thing. It would not change. So, kapag hindi kasi natin siya ihihiwalay sa lahat ng page na gagawin natin, uulit-ulitin natin yung part ng header at saka part ng footer. And para at least, um, one-time coding lang. One-time coding lang yung header, one-time coding lang yung footer, tapos pag kailangan mo siya, i-include mo lang dun sa certain na page. And tapos, let's say for example, magdadagdag ka ng, ano, dari magdadagdag ka sa, kasi ano to eh, itong footer natin na to, ano lang to eh, parang script lang, pero pag nag-design, na kasi tayo, kung nari sa designing na side naman, di ba sa footer, nilalagyan natin ng copyright, nilalagyan natin ng parang konting about the company, tas may konting, uh, konting mga links, parang kung ano yung navigation links mo sa taas, medyo inulit mo sa baba, pero parang mga certain, mga, mga quick links, mga ganon, or yan. So, usually sa design naman yun. So, kung gusto nyo mas pagandahin, hindi pumunta ka lang kayo dun sa footer.ph, tapos dagdagan nyo lang siya. Okay, basta, huwag kayong lumabas dito sa container. So, pag gusto nyo mag-add ng footer para sa kanya, dito lang. Diba meron tayo nung footer tag? Parang, um, which is somehow helpful in um, search engine optimization din na side kasi yun. So, um, nari, maglagay ako dito ng uh, footer na tag. And tapos, yan. Tapos, bahala na po kayo mag-design kung gusto nyo lagyan dito ng copyright chuchu, mga ganyan, uh, about chuchu, yan. mga quick links, pwede nyo din hilagay dito. Yan. Basta dito lang po kayo sa, uh, basta tandaan nyo po, ito kasi yung closing ng container natin, yung buong encompassing the, the um, full content. Yan. So, dapat within pa rin siya. Kasi pag ito, pag nag-code kayo sa labas ng div tag, para ano na siya? Kung ito yung Parang mangyayari dyan is kung ito yung container mo, ito yung, <coughs> yung div container mo kasi ito yung ending niya. Tapos dito ka nag-code sa labas, ganyan na itsura. Yung footer mo, wide na siya. <coughs> Ayan. Okay. Pero kung gusto mo, di okay lang. Gawa ka ulit ng isa pang container dito. Kaibang size dito at saka dito. So, bahala sa design. Sa design part. Ayan. Ay, tapos yung header mo, ito lang. So, ito yung nadodoble, ito yung nadodoble sa lahat ng pages. Okay? Ayan. Tanggalin ko lang itong code ng footer. Hindi na tapin kailangan natin. Okay? Ngayon, paano natin siya ilalagay dito sa employee salary calculator that page fee para mag-work siya? Kasi pagka um, niran kasi natin ito, So, nangyari, uh, okay, pag kaniran kasi natin siya, di ba pinutol natin yung header sa computer? So, wala na. Uh, gagana pa rin naman ito. Ang problem natin, hindi maganda yung itsura niya. Kasi yung very plain, kasi hindi natin siya nagamitan ng bootstrap. Okay. So, para maibalik natin yung header at footer natin na responsible sa design nito, ang gagawin natin is, di ba nilagay natin sa header? Nilagay natin sa footer. Ang gagawin natin dito, sa employee salary calculator, di ba tinanggal natin sa dito? Sa header part include here. So, dito, I'll remove this one already. Tapos, create lang ako dito ng PHP tag. Okay. 
PHP tab. Tapos, include ko lang. Include. Uh, include lang natin yung um, include once lang natin yung header. Header dot PH. Okay. Check ko lang kung mag-compatible na ba siya. Ayan. So, bumalik na siya dun sa um, bumalik na siya dun sa design niya. So, ibig sabihin, may read niya yung um, header natin, which is nandito. Okay. Tapos, ganun din. Kahit sabi na lang natin gumagana siya, pero uh, ay, hindi ko na pala kailangan lagay yung footer kasi gumagana naman. Eh, paano kung nilagyan mo ng design yung footer na part? Okay. So, ilagay lang natin dito. Instead of this footer include here, tawagin so, ulit natin yung uh, PHP code. I PHP tag, tapos then ulit. Include points, tapos let's just kind of call um, footer.php. Yeah. Okay. So, yan po. Okay. Okay. Um, Mm, kapag ka, let's say for example, nilagay nyo itong footer at header sa loob ng folder, um, nyari, nilagay nyo sa loob ng folder para syempre, um, <coughs> para sa file and folder management. Um, just make sure lang yung concept natin. Uh, pareho lang po sa concept din ng pag kumuha kayo ng images for HTML. Pag naka, kapag itong file na to ang mag-access sa isang file na nasa loob ng folder, uh, lagyan lang natin ng ganyan. Pero kung lalabas siya ng folder at i-access pa niya, huwag natin kakalimutan ng ganyan. Kasi ito minsan, parang um, some will say na, why is it that it doesn't work? Nilagay ko lang sa isang folder, tapos di naman na pala siya na po work. Okay, uh, pandaan ko natin ito. Same lang din, uh, pareho lang po ng concept sa HTML. Here. Okay. Um, next is ICT para ano, mas clear po sa mga um, students po natin na nandito. Okay, sige. Uh, yung sa folder-folder structure na sa sabi ko kanina, parang may ganito po yun. So, parang um, meron tayong, uh, let's say for example, ito yung uh, file, uh, file 1. Okay. Yung file 1, gusto niya i-include. Gusto niya mag-include na um, header. Okay. Tapos andito si header. Sa click lang po.
Okay, sige. Uh, para clear po yung um, folder. Uh, sure na. Um, So, kunyari po, uh, ito yung, uh, ito yung file natin. Tapos, um, and ito yung header na page paper. Page paper. Nasa isang malaking, um, nasa isang um, folder sila. So, ngayon, itong, ngayon itong file 1. that PHP na ito gagamitin niya parang i-include niya si header.php So pag in-include niya si header.php since nasa isang folder lang kami um, no need to put any uh, any slash or any dot dot Pero kapag let's say for example ito nakalagay sa folder ng pangalan ay um, Configurations, kunyari. Configurations, configuration folder. Okay, ito. Ang mangyayari dito kay, yung i-include mo na header na PHP, kay file1.php should have a slash. Kasi from a certain file, papasok ka dito. So parang slash. Ang mangyayari na sa kanya is the slash, yung pangalan ng folder, yung configuration, na folder, slash, yung file na gusto mong i-access. Okay. Ngayon, paano kung yung file, kunwari, meron tayong file2.php. Itong file2.php nakalagay sa isang folder. Kunyari, nakalagay siya sa folder ng um, files. Files yung pangalan ng folder. Paano siya mag include Include ako, tapos since lalabas ako sa folder ko, maglalagay ako ng dot dot. So dot dot slash, mapasok ako sa configuration folder, tapos sa ako ya access yung header.php. So parang ganito yung structure. Yes. So kunyari, nasa loob pa siya ng isang folder ulit, yun yung makikita natin na merong dot dot. slash dot dot tapos configuration slash header dot page dito yung folder dito yung file kunyari nasa loob pa kunyari may may folder within a folder then ganito yung structure na pero uh, basically if you are using um, uh, frameworks na meron yung tinatawag nilang parameterized so pag parameterized siya hindi mo na kailangan ng mga ganyan Kaya yung gagawin mo na lang, uh, hindi mo na kailangan ng slash slash. Gamit ka lang ng um, open and close. Ang tawag ito. Uh, curly braces, tapos yung folder, tapos yung file folder, tapos file folder to, tapos file to. Pero this is applicable to um, certain um, frameworks. Okay. Kasi naka, nakaayos na yung structure ng file and folder. <coughs> Um, pakitype 1 lang po kung ano, gumagana yung in-include ng mga header at saka footer. Hindi na sila yung uh, structure ng code. Okay. Okay.
Okay, so uh, someone is asking ko ano yung difference ng paggamit ng include at saka sa include ones. So, um, there are some instances kasi na pag sobrang maaba na yung code natin, nakakalimutan natin na naka-include na pala yun. Okay, so um, yung include ones kasi parang um, it's similar with include that the function is to basically include a PHP file papunta dun sa isang file uh, whether or not it was included before or not. Ganun siya. Kung na-include mo man before, wala na siya pa kailang. Basta pag na-include mo, na-include mo ulit, na-include mo ulit, na-include mo ulit, okay lang. Okay? Yung include uh, once kasi parang um, same siya ng behavior ng include statement. Ang difference lang nila is um, kapag ka yung code dun sa file na yon is naka-include na siya before, hindi na niya i-include ulit. Parang ganun. So parang yung include once, kapag na-check niya yung buong code mo na, ah, okay, na-include na ito before, mag-return siya ng true. Para, uh, kung baga ko, tayo na isupay na basaan naman yung eh, include. Kanyari, namiluwa ka nga nag-include the header. Since nabasa ng jay pinaka-top, haan na nga basaan jay next na include. Tapahan niya isupay na process na aramidan naman yung nabasaan. Na, ano po ba? Ay, sorry. <laughs> Nag-ilokano na ako. Ayun, so naintindihan po at ilokan niyo po yung namit kong language. Nag-one na tayo ng lab. May trouble ba kay Edge? Hindi pa rin gumagana. Pero kung hubuksan sa Firefox, okay naman. Um, dun sa edge, sige, try kong i-open sa edge yung code ko. Pero kung ayaw niya sa edge mag-open, get uh, pang po ah. Sting ko lang. <coughs> Ito po. Edge po yung gamit ko dito. Uh, check ko po. Sorry. Persecure to the edges. Ngayari. Ganyan. Ayan, working naman po siya kahit nasa edge ko po buksan. Um, kung ayaw niyang mag-open sa edge natin, uh, patry po na pa-update siguro yung edge ni browser or um, paki-ano po, uh, tawag natin dito, paki-clear po yung cache ng Uh, pakiclear po yung cache ng edge po natin. Yung edge ng browser. Uh, just not sure where to... Pero parang dito atay, sa history. Sa history ng um, edge natin. Ay, nakashare yung screen ko. Pakitest po siya. Or yun, yung sinadjust po ng isang thing po natin dito. Uh, try nyo po sa private browsing din ng edge. Pag nag-work siya, uh, there's something wrong with that cache part kasi parang hindi na clear yung cache niya. So yung pinaka-last na uh, process na nababasa niya, yun pa rin. So siguro try to clear the cache again and then try to run it for again. Ay, sorry, no lines. Sorry, sorry. Sige, ito po. Ang nakikita na po yung screen natin. So ito po siya yung sa edge po natin. Niran ko po siya sa edge. And working din naman po. Pero yun po, i-try po natin i-clear yung cache natin dito sa browser na to. Um, sometimes po kasi kapag ka, um, baka siguro yung previous na code nyo, yun pa lang yung marilid niya. Kasi diba pag nag-code kasi tayo, Lalo na pag nagtitesting tayo, uh, re-run, re-run, re-run. Ito yung ginagawa natin. Tapos pag trinay nyo siya sa, but actually applicable din siya sa, ano, um, hindi lang sa edge ng browser. Sa uh, Firefox, sa kahit na anong browser po. Uh, Chrome din. Pag, uh, alam naman, eh, pag alam natin na um, 
yung logic ng program natin, tama naman siya parang um, ki, uh, chine ko naman lahat, okay naman, wala namang error na lumalabas, pero bakit tayo i-produce ng browser? Um, i-try nyo sa incognito, tapos pag kumana sa incognito, ah, mag-clear na po kayo ng cash. I hope pag nag-clear po is working na siya. Cross fingers of our case. Uh, applicable din to ano, actually applicable din siya sa um, mga WordPress na site din. Minsan nagtataka pa. Nag-clicky naman ako ng ganito. Bakit tayo yun? Tapos testing mo, nag ka ng heading, ba't ayaw lumabas? Yun pala ay hindi lang na-clear yung cash. Kung okay na po, ayan, let's go. Okay. Sige. Um, saan na tayo kanina? Okay. May isa pa tayong nilinisin dito. Okay. Para mawala itong um, <coughs> kung saan tayo nag, nagpo-post ng data. Okay. Para hindi siya mag-mix up doon sa um, structure ng view natin. Okay? So, i-cut natin yung PHP file dun sa pinakataas. Okay? Yung PHP tag doon, okay, kung saan tayo nagpo-post ng data at kung saan tayo nag-instantiate, kung saan tayo nag-call ng method, saan tayo nag-assign ng value, gamit yung mga properties, yung mga fields. Nasa employee salary calculator pa rin po tayo ha. I-cut nyo po yun. Okay? Cut natin siya tapos um, create tayo ng bagong file tapos pangalanan lang natin siya na ano um uh, employee salary data salary data data dot php yeah. itin ko po employee salary data that php doon niyo po i-paste yung buong uh, kung saan tayo nagpapas ng data at nagko-call to so save lang natin okay pag na-cut niyo na tandaan niyo lang po yung pangalan balik po tayo sa employee salary calculator that php ayan tapos, iba, may una na tayong tag na nilagay, yung PHP include, include ones na header by PHP. Tagtagan lang natin yun. Mag-include ones ulit tayo. Include natin yung, um, include natin si employee, employee, salary, data, dot PHP. Ayan. Shoot lang natin. Okay. Tapos, save natin siya. Make sure nakasave. Do, pag naka-auto-save kayo, no problems. So, balik tayo. Try nyong i-run ulit. Check nyo na walang nasira sa program. Dapat ganun pa rin po siya. So, okay yung design. Testing natin. Kasi baka nung pinutol natin yung process area, yung processing, hindi na pala gumagana. Gumagana pa rin natin po. Okay. So, yun. Ulitin ko po. Kung matandaan niyo dito sa employee salary calculator na PHP, di ba meron yung code ng PHP tag sa pinakataas? Yung buong PHP code na yon sa pinakataas, i-cut nyo yun, tapos ilagay nyo sa employee salary data.php. Kung baga, ito kasi yung ano, parang paglalagyan natin to ng kwento, yung employee salary calculator, parang siya yung view natin. So, pagka-view, parang user interface lang. Okay? It's for the view, user interface only. And then, yung employee salary data, parang dito yung processing. Parang andito yung business process. Parang ganun. Processing ng data. Kung baga, ito yung nagko-connect ng view mo at saka nung lahat ng data na in-extract mo. So, business process. Tapos, 
yung um, classes mo, eto yung dito mo na minamanipulate yung mga data. So parang yung nagdudugtong kay employee at saka kay employee salary calculator is yung employee salary data or yung classes. Okay? Sa ibang programs, syempre pagka parang mini program lang, okay lang naman na sa isang file lahat yan. Ang problema kasi natin, paano pag gawa ka na ng mas malaking program, mas malaking um, system. Tapos gusto mo modular para pag anytime na gusto mong gamitin. Kunwari ito, itong employee salary data na to Gusto ko siya, gusto ko din siyang gamitin hindi lang sa employee salary calculator na page. Pwede ka rin siyang gamitin sa isa pang page. Isa pang Mawala page. Mawala na yung screen mo ma'am. Ay, nawala na. Yeah. Okay. Let's say for example, itong data na to, itong process na to, same siya sa process ng isa pang file na gagawin ko. Isa pang parang UI na gagawin ko. So instead of me duplicating this code, o di separate mo na lang, tapos i-include mo lang to, Include mo lang dun sa isa pang view or isa pang UI kung saan itong process ang gagamitin pa rin niya. Para siyempre, pag kunyari, uh, tatlong pages, tatlong pages ang gumamit ng process na to. Tapos, gusto mong magdagdag ng bagong field, bagong data. Kaya rin dadagdag mo ng bagong data is date and time. O di, at least isang code lang ang papalitan mo. Hindi tatlong pages ang papalitan mo. Okay. Paano pag nakalimutan mo na, ah, may dalawa pa pala, lima pa pala sila. O di, wala na. Diba? Mahirap mag-manage kung masyado ng malaki. And yun yung reason kung bakit natin sila sineseparate or minomodularize. Okay. So I hope uh, clear po yun yung reason why we are doing uh, this one. Okay. So ngayon, dito kay demo1, that page, di ba yung... Uh, ay sige, wait lang. Kasi baka hindi pala gumagana nung pinutol. Sige, pa type 1 na lang po kung nung pinutol nyo yung uh, employee salary data. Is working siya. Type 1 lang. At is hindi nasira yung code. Same pa rin. Okay. Inisip po kasi kahapon na parang iseparate na siya. Pero baka malito tayo from one file to another file to another file to another file. So ganun muna. <laughs> Instruction sa <system> sandi <clears throat> Okay, okay, good. Okay, ngayon, ayusin naman natin yung demo 1. Okay. So, di ba, nakita na natin yung structure niya na nag include lang tayo. Include ones lang natin yung header. Okay. Dito sa demo 1.php. Okay. Um, <coughs> sorry. Itong, <coughs> um, kahit ito lang, itong uh, doc type, HTML na to hanggang sa ay hindi, ganito na lang. Yung nav bar okay, ta -ta -ta. Sige. yung nav bar yung nav bar na ginamit nyo sa demo 1 okay. Sige, ano tip ko lang ulit. Ito ha, ito. Yung nav tag lang. Itong nav tag na to putulin nyo to, idagdag nyo siya sa header.php. As in, dagdag. Okay? Just add it. So, if I will do that one, I will cut the nav, and the whole of the navigation bar. I'll cut that one, and then I'll go to the header.php, and then just paste it here. Add nyo lang. Paste nyo lang dito. Okay, para magkaroon ng number sa lahat. Yes. Pag sinip ko ito, siyempre, tapos niran natin yung, yung um, calculator. Ayan. Ayan. Meron ng navigation bar nito. Okay. Okay. Ngayon, dito sa demo 1. PHP, di ba potol na, wala na, wala na siyang um, wala na wala na navigation bar. Okay. 
tanggalin nyo mula ito. Parang same structure dun sa Entricidal Calculator page. Tanggalin nyo na, uli, tanggalin nyo na yung doc type HTML hanggang dun sa div class container na demo 1 na Demo 1 na inaayos natin. Demo 1.php. Tanggalin nyo na yan. Palitan nyo na siya ng syempre ginawa natin kanina. Palitan nyo na ng include include ones header.php so, Same structure. Okay. Tapos, syempre, yung footer dito. Di ba, pinutol natin yung pinakalas na div tag hanggang dun sa pinakalas na HTML tag dun sa salary calculator.php. So, ganun yung gawin nyo dito kay demo1. Tanggalin nyo yun. Tapos, palitan nyo siya na HP include once footer dot php. Okay. Okay. Let's do it like that. Okay. Um. Sige, huwag nyo na i-separate itong class. Huwag na ito. Okay, kasi medyo mahaba-haba ng discussion to ulit. Pag-iwalay na naman natin. So, basta, at least na-apply naman natin to dun sa salary calculator. Okay? Yan. Ngayon, ang gawin natin, okay, one that we do is that you check if your demo one is working. Okay? Para mabilis din mag-validate yung mga... Uh, mga kasamahan natin. Pag binalitate nila yung kasamitin na uh, folder. May demo. Demo 1. That page. Yan. So, working naman. Walang nasila. Okay? Meron tayo pa rin yung navigation bar. Di pa rin nawala yung navigation bar natin. Meron pa rin tayo ng hello at saka ad. Okay? Or, or kung in-explore nyo to, okay lang. Kung ano man po yung lalabas dito. Okay, that's okay po. Ngayon, Ayusin natin ito yung home class activity na nandito sa taas. So, ang papalitan natin ito ng uh, day 1, day 2, day 3. Yung day 1, ililink nyo sa demo 1 ng PHP. Yung day 2, ilink nyo siya doon sa calculator, uh, employee calculator ng PHP. Yung demo 3, saka natin ilink pa maya pagka na-start na natin yung para sa database. Yan po. So, ulitin ko. Punta tayo dito sa header that page B. Diba kasi nandito na yung navigation bar natin. Uh, palitan natin yung first na list, yung LI. <coughs> dito. <coughs> palitan natin ito. Yan, yan. Ito, dito sa part na to. Nasa header. Header that page B tayo ha. Palitan natin ito na day 1. Tanggalin nyo na yung ano. Yung uh, itong span. Tanggalin nyo na itong span. Tanggalin nyo na natin ito. Ganyan lang para sa inyo. Tapos yung href niya, yun yung papalitan natin. Palitan natin ito na demo. Demo. Demo 1. Demo 1. HP. Tapos, ito, ito, tanggalin nyo na rin ito, yung area current na, area current na attribute na ito, ito pa lang. D1, D2, so D2, nakalink yan kay employee salary calculator dot h dot h Tapos, copy nyo lang yung isang uh, copy nyo lang yung isang tag ng list. Li natin. Li tag. Copy that one. Tapos, lagay nyo lang day 3. Day 3. Okay. Kahit wala mo na. Wala mo na itong link. Lagyan nyo lang siya ng number sign. This one. 
Breaking push on number room is this additional. Again, it's one past eight. Um, I uh, try to not be checks already to Shaai. Uh, Siya bang yung mga iba inaayos po yung mga inaayos yung uh, number nila, yung navigation nila. Sir, baka pwede niyo po i-share yung screen niyo. Or baka, baka iba ito. Baka ito po, pa-check na po yung, uh, kasi sabi niya, ang expected kasi niya na type is string. Pero ang ipapasa siguro sa kanya is number. So baka ngayon nakaganyan ito. Baka nakaganyan. Try niyo po kung check kung may um, <coughs> naka <coughs> double quotes. Mm -hmm. check, ko. check ko sa akin ha, kung tama ba ka. Um, so ito, ayan. Ito day one. Hello, Anna. Day two. Pwesting ko lang itong day two kasi baka mga nasira na. Ay, ayan. Yung day three. Ah, okay lang. Wala pong time na ito. So day one, day two. Day one, day two. Ayan. Working to the one. Um, Diyan po yung... Um, Refresh. Yung demo one po ba ito, sir? Sa rhyming ko, sir, dyan. Sa demo one po ba? Sa, sa day one po ba? Sa day two. Makakulog. <laughs> Ay, sagit na kayo. Okay, okay. Ano, ano, ah. um, ba, pwede po ano, i-share yung screen ninyo para sa daily natin makita kung nasan yung error. So, Mag-grace na hindi yung maulang mag-share. Ay, ano po, um, sure pa palagay po ng semicolon dun sa line 55. Line 55 po? Uh, Oo, yun. Sa 55, 59. Yung mga may yellow. May yellow line. Test mark. Ay, ngam sir, try yung man i-run. Try yung man i-run. Actually, nag-i-run po. Okay. Balay, ganyan po. Ay, ano, uh, yung code po yung sir yung nakikita ko. Hmm? Uh, yung code sir yung nakikita ko. Sir, yung nirarun niyo po ba sa, sa, sa browser? Oo. Oh. Ay, uh, code sir yung visible po sa input. Ay, sir, pwedeng pa-share pa po yung browser? Kasi yung nakashare po ata sir is yung VS Code. Okay. Okay. Pakita uh, natin kung pag-iran ang mga. Yung, yung browser. Kung saan kayo nag-iran. Yan, sige sir. Ah, uh, sir, i-replicate mo yung error mo. Pwede, nag-run naman po siya ng maayos. Pero, ayun po siya yun. Doon sa code mismo po. Ay, doon sa code. Ay, sige sir, balik. Ay, doon sa code, parang may 8 errors na rin niya. Opo. 
Uh, effect yun ng intelligence. Pero sige, tingnan balikan natin siya. Uh, lagyan nyo, sir, ng semicolon mo ng lahat. Yung lahat ng may uh, uh, yellow lang. Okay. Sir, sige, i-share nyo ulit, sir. Yes, good. Okay. There we go. So, eto. Sige, sir. Semicolon. Uh, opo, opo. Semicolon. Column. Um, sir, try yung ay sige. Sir, try yung man i-close tas open yung man naman. Ay sana han sir, sir, sir i-close yung jay 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 tab na. Bias ko ba yun? Okay, agde bag tayo ang kanya um nine thirty tapos ko. Okay na, sir. Parking. Oh, yes, J, Juana. Oh, J, yellow, yellow. Okay, eight marks. Yes, ma'am. Okay, sige. Good. Uh, sino pa? I am a kurkuri. Sige. Agdabag type ba na 9.30? Nadapay ba? Uh, sige, sir. sir. Sige, sir. Jan. Uh, sige, sir. Next time. Share this screen. Ah, uh, lang sir. Uh. Sir, try yung man makan DJ URL part. Sa URL part po. Tapos you press enter. Okay. Sige. Tapos sige man sir, i-change sir exam. Okay. Um, so sir, Sige, punta tayo sa code nyo. Edit the end code nga yung kinatch gano'n dito nga part. Sige, sir. Balik tayo dun sa code. Uh, wait lang, sir. Can I create a replicate data error? Uh, okay, okay. Uh, sir, punta tayo dun sa DS uh, code nyo, sir. Um, Hindi kasi, sige sir, ipakita niyo yung VSCO. Yung naka-share kasi sa is yung browser. So, uh, unshare, we share mo lang. Ayan. Um, the reason why that particular uh, error appears is that um, yung program kasi natin, uh, it already expects na merong laman yung first name, last name, hours work, tsaka skill. Okay. Ngayon, kailangan nating i-validate. Yun, yun. Parang hindi siya dapat mag-submit hanggat walang laman yung first name, last name, hours work, at saka skill. Parang ganun. So, uh, usually, ang validation natin, depende. Pwede tayong mag-validate through HTML. Pwede tayong mag-validate through um, JavaScript. Pwede tayong mag-validate through PHP style. Ganun. Um, sige. yung pinaka ano sa HTML yung nilalagyan ng required maba pa try man uh, kargaan yung key required na attribute yung input yung sa input type sa project para check ko lang sa mga wait na no, 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 no. para at least i required na lang natin do hindi ko na kasi yung tinatch kahapon yung validation pero sige para at least ma additional um, information sige sir dun sa Yung okay, salary niya. Ah, hindi, hindi. Yung view. Yung view natin. Yung HTML. Kung nasan yung text box. Yung salary that page pin nyo po ata, sir. Okay. Ay, nakakasak. Dagdagan lang natin siya ng um, required na attribute sa lahat ng input na tayo. <coughs> um, yung salary that page Ay, sige, sir. Sir, yung oh. salary.php. Ito po. Yes, sir. Okay. Ay, HTML validation na lang tayo. Um, 
yung line 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 twenty line twenty one and twenty two sir okay line twenty one and twenty two don tayo kay line twenty two okay after sir after no ID tag mm -hmm. sa loob sa loob tayo no angle bracket yan uh, sir mucho mag pa, pa right pa po isang right pa Ay, right ba? Right. Sige po. Sa pinakadulo. Bago yung ending bracket. Yan. Tapos space lang. Tapos lagay natin yung word na required. Required. Tapos gawin nyo po yan kay line 29. Tapos gawin nyo din kay line 39. So, HTML validation. Okay. Pati kay line 39. Okay lang yung sa okay, hindi natin lalagyan. Hindi natin lalagyan si bakit tanungin niyo bakit si skill hindi natin lalagyan. Kasi naka-set doon na kapag ang yung selected level value niya, uh, nilagay kasi natin na zero. Kailangan ba na zero? Nilagay ko ba na zero? Yan. Yes. Uh, sir, sir paki ano yung paki-highlight na lang yung 46. Line 46 para makita po nila. 946. I-40 ka tama sa 46. So kung mapapansin nyo po, ang value, kapag ka select value lang, ang nakalagay is 0. So at least hindi yun mag-error. Kasi meron siyang default okay. na value. Okay. Sige, try nyo man sir. No, Pag-click kayo sa submit kit po. Ayun nyo mag-proceed. Tap no, at least kit mga validation na bago ang submit dapat. Uh, sir, uh, sir, han nyo i-re-resubmit? Kasi ayan nga, I'll refer sa code na yung kalagay. Uh, sir, dun sa ano? Salary, dun sa URL? Dun sa URL, mag-press lang kayo ng enter, sir. Dun sa address bar. Address bar. Address bar, tas enter lang. Dito, ma'am? Yes, po. Yan. yan. Tapos, uh, try yung man, sir, click and submit. Ayun. Okay, so, haanin nga yun. So, kasi nga okay. na-validate so na bago tayo yung proceed. I see. Alright. Thank you, ma'am. No problem. Yan. Pwede nyo gawin yun. Yung ginawa natin. Yan. So, yan. You can adapt that also. Actually, adapt. Si... Next po. Na mag-share. Meron si ma'am Guy Lane. Yata ma'am. Naka-raise yan. Ay, sige pa. Uh, go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Uh, yata kayo, ma'am. May balik. Pa-share screen na lang, ma'am. Okay, ma'am. Ano? Ah, naka-mobile po ba kayo, ma'am? Ah, uh, Goy Lee? Yes, sir. Okay, i oh, dito. Yung rear camera lang niyo na lang ma'am siguro para makita ni Ma'am Heidi. O oh, sige, sige. Pwede naman po yung ano. <clears throat> Sa back cam natin. Sa back camera. Para Sige po, saglit lang po ha. Paano po kaya to? Ay, ayun. Sige po. Uh, pag niran nyo yan, ma'am, yung... pwedeng parang po ay pa-demonstrate pa, pa, pa po yung bakit tumalabas yung error. Ito po siya. Um, saan po to? Sa day 2 po to, ma'am? Sa salary, ma'am. 
Ay, sige ma'am. Balik po tayo doon sa code natin. Sa to- um, ay, ano ma'am, yung, sa, pag tinan niyo po yung line 2, meron siyang naulit na, tanggalin yung question mark, angle bracket. Eto ma'am? Yes po. Yung nasa line 2. Tanggalin po. Sige pa po. Pati po yung angle bracket, yung um, greater that symbol. Angle bracket. Tapos, uh, semicolon, ma'am. Parito po siya ng semicolon. Ayan. Sige po. Tapos, try nyo po i-refresh ma'am yung browser nyo po. Kunto po siya, ma'am. Ayan. Um, next is... <coughs> Makita yung... Oh, yeah. Ah, sige, ma'am. Balik ko tayo ulit doon sa... Uh, Ay, sige mong pa-check po ako nung ano, uh, employee salary data at PHP. Ay, mong balik na ang good tire yung salary data. Ma'am, run nyo nga ulit. Ay, pa-refresh na ulit, ma'am. Ano na ulit yung... Ay, Um, ma'am, patingin niya ako ng uh, explorer, yung explorer niyo doon sa VS Code. Sige, sige ma'am, medyo doon din niyo kayo basit. Sige, ma'am. Baka matulungan ba kayo sa gaduma na tinis na matita sa iyo, na? Hindi ba sa iyo? Hmm. Ay, kwa ma'am, nakaruwar gayam sa si kwa, employee.php na kasir ma'am. Uh, nakakarga ganun si folder niya eh. Mm-hmm. Yan ma'am, ma'am, i-check here sa kwa ma'am. Uh, si ma'am, move tayo dito yung code, code, tap na makita si code ma'am. Bali dahil ito yung employee.php yung ma'am. Employee.php. Employee salary data. Employee salary data.php. Tama pang kayo ma'am isa yung file niya. Doon po ma'am sa employee salary data at PHP. Open niyo po yung file na yun. Ayan. Ma'am kasi yung nakalagay po doon sa include ones na sa line 2. Um, nasa loob siya ng folder po na classes. So parang nasa loob siya ng folder na classes na siya access ko yung employee.php. Pero dito po sa file and folder structure niyo po wala po sa loob ng folder yung employee.php ma'am. So, sige, ganito mo para maayos natin siya. Yung fol- folder structure ang baguhin natin ma'am. Hindi yung uh, ma'am, mabali niya ito. Ang pamove po doon sa folder, file folder structure ma'am. Saan mo? Papunta ng right ba? Papunta ng right. <laughs> uh, left side mo po ma'am. <laughs> Ah, <laughs> uh, ma'am, check ko, check pina ka dulo, ma'am. Pina dulo di screen mo, ma'am. Yan, yan, ma'am. Ah, si ma'am, dulo di screen. Ah, uh, J Explorer, ma'am, Explorer po. Yan, yan, ma'am. Um, mag-add kayo ng folder, ma'am. Mag-add kayo ng folder. Dito tapos pangalanan niyo ng classes. Classes. Tapos, ma'am, yung employee.php. Classes lang, ma'am? Oo, uh, classes lang po. Kasi yun po yung pangalan ng folder kung saan niya access yung, yung files. Sige, enter lang po, ma'am. Yes, ma'am. Tapos, yung employee.php, ma'am, na file, sige, ma'am. I-click nyo dun sa employee.php. Diyan sa explorer natin. I-click nyo lang, ma'am. Tapos, i-drag nyo siya 
So, i-click and drag nyo siya doon sa classes na folder. Sige pa. Yan. Move ko na lang, ma'am. Yes, ma'am. Move lang po. Okay. Sige, check na natin, ma'am, kung nasa loob. Ayun. So, try nyo po, ma'am. Try nyo po, ma'am. Ayun. Okay. Sige, try nyo, ma'am. Ano? Try nyo po mag, ano, kasi baka, baka hindi pala nagka-calculate yun. Testing nyo, ma'am. Yeah. Ano siya mo? Ten, thirteen, sixteen, fifty. Ah, uh, ma'am, punta po kayo dun sa code. Ah, uh, punta po tayo sa... Sige, scroll up niyo po dyan sa employee page. Please be nakaraas. Um, pwede po ma'am dun sa ano po, sa lady calculator. At PHP na pa. Ma'am? Check. Doon sa salary, salary data po pala. Salary data doon. Um, uh, sige po. Check ulit natin yung error. Sige ma'am, uh, check po yung error. Yung error, yung error sa browser ko. Browser. Ah, so yung skill level ang mali. Okay, sige. Balik tayo sa class na employee that page. Employee that page. Yung class po. Employee that page. Ayun ma'am, yung spelling niyo po sa number four. Naka-skills po siya ma'am. Skills. Yung binabasa po ng buong po natin. Skill level po. Okay. Uh, yung line four ma'am. Uh, may S po yung skills niyo. Skill lang And, ba? Yes po. Skill lang po. Kasi yun po yung ginamit natin sa line 10, line 13, tsaka sa line 16. Diba po? Ayan. So dapat same po. Okay. Okay. Punta po kayo sa... Ay, huwag po kayo mag-resubmit, ma'am. Um, punta kayo dun sa URL para kay Sir John kanina. Dun sa URL um, address bar. Tapos mag-enter kayo. Okay. Dun sa address bar, ma'am. Yung ngayon, local post, PHP na yan. Sa lady calculator na page. Yeah. Tapos mag-enter po. Enter Enter na po ay ma'am. Sige ma'am, try nyo po. Sige na try. O yan po rin. Sige ma'am, sa line 15, sa M-Toy. Tapos yung skill 1. 1 lahat. Papada nga 1. Sa gaming ma'am, dapat ma'am kalit ko ha. 1, 2, 3 ma'am kita. Is a view you dapat. Ay, 1, 2, 3. Yan. Tapos ma'am kita ay may value you ka. Dapat 1, 2, 3 ma'am. 1, 2, 3. Jay, ngay, option value. 1, 2, 3, kung ano. When, ma'am. Tapos, jay, option selected. Ma'am, jay, option selected, jay, line 36. Ba, jay? 36 o 37? Ito, ma'am, 37. After, jay, word na selected. Okay. Di pa nyo, jay, cursor, jay. Yan. Tapos, mag, ay, ma'am, jay, after, jay, letter D. 
Ito yung mom? Yes. Tapos, uh, space bar. Tapos, value is equal to zero. Ito so, yung parang kay sir sa akin. Things equal equal. Value one, ma'am? Uh, value equal zero. Equal? Zero. Z? Zero, zero. May Number Z. zero. Kasta zero, one, two, three. Ma'am, nanyan custom say value one, two, three kasi mo pang i-custom. Ada ti double quote na ma'am. Tapos, one, two, three, ma'am? Ma'am, ma 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 double quote. Double quote lang, ma'am. Value equal double quote zero double quote. Value equal zero one double ma'am. Ay, ma'am, ma'am. Ikatan nyo siya ikwa, ma'am. Sige, ma'am. Ulit ako, ma'am. Value equal double quote. Oh, zero. Tapos zero. Ma'am, ha'an. Ay, ikwa, ma'am. Value equal double quote zero double quote. Yay lang. Zero double quote. Zero siya. Kasi nga, so nga, parang pagtitignan mo ma'am yung line 36, 37, 38, 39, 0, 1, 2, 3. Okay. Asya ito pattern. Ma'am Toye. Ay, yes po. Ay, amo nga pakarga ni double coat din ma'am ta hangag baling yung 3. Ay, sige. Diba ba may naka-double coat kit string tas no awan ti double coat na kit number one. Yung kwa, um, niya na ganyan di ayon. No, nakakarga sa unig ti, unig ti, parang, parang sa HTML, gano'n. Sabi, agree ah, testing ka lang dito. Try ko kami tinag-submit ng, ay, sige, sige. Nga, I want the data cut and error, iba ganit nga, string times float. Error. Ah, okay. Sige, sige. Ikatong J ko ah, J double quote ngayon, kargam J, ah, ah, value. Okay, ma'am. Double quote Una-una kan jiru gi ma'am Basta ma'am Pati jay ko ma'am Pati jay 37 Tapos sublian pa ma'am jay line 15 Basta, ma'am? Oo. Sige. Tapos, balik na doon sa line 50 sa employee. 50? Well, employee.php. Employee.php, ma'am. Tapos, scroll down na sa line 50 ng error. 50? Ito eh? O, sige, sige. Try nyo i-run. Ma'am. Ay, ma'am, ano yung ano? Saglit na. Saglit na. Ma'am, ano yung nakalagay sa line 49? Ako na yung makita mo. Plus ba din siya? Multiply din mo. Ay, kwa ma'am. <laughs> Sige ma'am. Day line 49 nyo ma'am. Han nga tuldok di ay ma'am. Uh, kwa day ta ma'am. Uh, medyo condition tayo ditan. No. No greater than ma'am. So, the greater than niya symbol. Ayan, ma'am. Then, the ma'am. Oh, yeah, yeah. Ah, na ma-detect siya kung gamit. Ah, na ma-detect siya yung symbol ngayon sa arno. The greater than, tapos less than, and ang mga check. Ang mapayahan niya, tagbol mo sa check, ang check ko yun. Ang kasama. Sige ma'am, sa tayo sublihan na lang ng dama. Kasi baka J4 ang nilala lang ng T4. Tapos di demoan ma'am ko at madu. Sige ma'am, sublihan na tayo damla ma'am. Sige ma'am, sublihan na tayo damla ma'am. Sige ma'am, sublihan na tayo damla ma'am.
Ay, ito to. Yung, uh, maganda rin itong ano, yung structure na ginawa ni um, Chris para sa ano. Uh, this is one way also. If you look at the one dun sa chat, pwede nyo rin actually gawin yun. Um, parang uh, it is one way. Ito yung um, one way of doing also validations. Yan, para ano, kapag ka walang input dun sa um, work hour or sa skill, hindi siya dapat mag-multiply. So ito yung parang uh, one way for... Uh, one way for what do you call yourself? Um, PHP style naman. Yung kanina yung pinagawa ko kay Sir Zan kanina, yung HTML style naman ng validation. So uh, basically, dun sa PHP natin, pwede kayong mag-validate gamit ang if condition. So pwede dito yung parang ginawa dito ni um, uh, Sir Chris na ano, nag not, not, not equal to null. So ibig sabihin pagka may value gagawin niya, pero pag walang value, magre-return siya ng uh, pwede, pwede zero, ganyan. So dito, pag i-check niyo yung code niya, um, kapag yung hours work is may laman, not equal to null. Kasi kapag sinabi natin null, um, empty. Ganyan. Or pwedeng, pwedeng hindi null, pwedeng gamitin niya din yung keyword na empty. Pwede rin. Or uh, is empty. Pwede rin yun. Okay. Or pwede rin kayo magkaroon ng code na if... Uh, sa PHP ay dun sa if post dagdagan niyo yon parang if post first name if post first name uh, empty or not empty or not null tapos or uh, last name or uh, ba, skill or hours work pwede din doon sa part na yun sa kay certis nilagay niyo yung validation niya sa class pwede rin yung ilagay din yung validation niyo dito Dito din. Where are you? Here. Over here. <coughs> I wait some for. Ito, ito. Ito, yung kay, tama yung ginawa ni, ano, ni, ni Sir Chris kanina. Yung scenario niya, pwede nyo idagdag din yun. Kasi dito siya, dito siya nag-validate. Dito, inagdag niya dito. Yung validation niya. Pwede rin kayo mag-validate dito. Dito sa part na to. Pagka, um, bago siya mag-submit, pwede kayo mag-dagdag dito na parang if, parang if post, end, I enter. Parang end ganyan. Tapos dito kayo gawa ng function. Na parang, um, nangyari itong, ito. <coughs> Pero medyo ibang technique din kasi. <laughs> Yan. <coughs> yes. Yeah, Parang not equal to null or parang Parang ganyan. Ganyan. Tapos mag-work ka ulit dito. Ganyan. Pwede rin yun. Or kung gusto nyo, meron din yung mga iba may kumagamit din ito. Kinagamit yung keyword na um, empty. Ganyan or not empty, or equal to empty, pwede rin dito mag-validate. Pero kung gagawin nyo yun, pwede nyo ilagay dito sa loob ng if, tapos basta tama lang yung pagkakalagay ng um, curly braces natin. Uh, yung sa programming na ang laging ini-evaluate is yung not, tapos end, followed by or. Yun. Pero kung medyo nalilip tayo dun sa structure na yun, pwede naman ganito. Dito na lang muna kayo. Mag-if muna kayo dito, gawin nyo yung validation dito. Ayan. Gawin natin yung validation dito. Or I is not empty. Tapos rin may ibang may validation. Tapos or ulit. Tapos test mo ulit dito. Okay. Tapos dito ulit. And so on and so forth. Ayan. Para itetest nyo muna dito. Kapag true yung lalabas dito na value, then dito siya. Papasok. Okay. Or in pala ah. Para to dapat lahat dapat may naman. Okay. So yeah. Yung mga iba din ay yung ginagawa is nilalagay sa array tapos uh, parang one line of code lang. Check ng array pag kumpleto lahat yon sa alam mo po proceed. Ganun din naman. Okay? 
So thank you for those insights. So, very good, very good. Yeah. Ayan, yan yung pinakita ni uh, Kristen. Salawat, salawat. Okay. Yes, you could place record din sa mga inputs. Uh, that is the HTML way. Yung pinapakita namin with search trees, that is the PHP way of validation. Kung baga, HTML client side. Uh, client side validation. Uh, yung sa PHP naman, that is the server side validation. Either way, um, pwede yung gamitin. Thank you. Yan. Okay, no? Sige. So, may tanong? May other inputs tayo? Okay. Anna, thank you. There. Thank you. Um, start in natin yung database. Para at least mapadas ma yung yung kasi yung uh, database. I hope na working, working yung program natin hindi siya nasira. Okay. So, close na natin yung mga uh, madaming file. Masyado nang madami tayo nagawa dito. Okay. Para hindi tayo malito kung maging file yung ni-edit natin. Okay. <coughs> so, um, first, I am first na gagawin natin would be um, create a new file. Again, create a new file again. And then, Let's name it as, um, since employee na nasimulan natin, sagirin na natin. Employee na. So, um, ah, hindi. Para matry na din. Uh, hindi na yung mga old ones natin. Sige, trainee. Trainee naman. Trainee. Trainee. Uh, Training table, uh, training list, <laughs> training list dot PHP. Yan na lang. Training list dot PHP. Tapos dito sa uh, training list dot PHP natin. Um, Hmm. dito tayo magdi-display nung manggagaling sa database natin. Okay? So, dapat pag niran natin si training list at PHP, lalabas yung mga uh, nilagay natin sa database. So, para nakaredy na, okay, punta kayo doon sa um, header natin. Okay? Header.php natin. Tapos, doon sa day 3 na um, href, instead of number sign, palitan nyo na yun ng Training, training list that page. Para kahit na anong file dyan, hindi kayo magpapabalik pa rin yan. Okay po. So si day 3, meron na tayong link para sa kanya. Okay. Sige. Paano tayo mag-create ng database? So, syempre, ang concept dito, hindi ako makakapag-display ng data kung wala akong ginawang data. Okay. So, dito kay SAMP Control Panel, i-click nyo yung admin na button. Click nyo yung admin na button. May lalabas na uh, mag-open siya sa browser. Yun yung localhost slash php my admin. Okay. Or pwede rin naman, pagka ayaw nyo dun sa SAMP Control, kung ayaw nyo pindutin yung admin dito sa SAMP Control sa control panel natin, type nyo lang ito. Ito yung URL nyo. Localhost slash php. Pwedeng i-directly type nyo sa address bar. Okay? Ngayon kung titignan ninyo, wala pa tayong nakikreate na database. Sige. Uh, lang po tayo. Uh, sige. Introduce ko lang. Pasit, 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 pasit. Mm -hmm. 
Okay. Um, okay. Um, yung database kasi si Uh, pag may create ang unang kinikreate natin is database. Tapos ang susunod na kinikreate natin after ng database is table. After ng table, magkikreate kasi tayo ng mga fields. After ng mga fields, inalagyan natin sila ng values. So parang yung table, parang katumbas nun ay class. Yung fields, yun, yung fields, yung properties. Okay? Yung value, yun yung uh, content or yung laman. Okay? Uh, values, which is, uh, yung meron din to yung tinatawag nila na rows, which is yung mga records. Okay? Yung rows na yan, yun yung content actually. Okay? Ganyan yung structure nito. So, ang um, gagawin natin, ang mga fields po pala, meron silang um, uh, data type na tinatawag natin. So, yung data type nila, para kung string ba siya, number ba siya, okay? Depende yun sa gamit ninyo na DBMS, okay? Um, yung iba, hindi string ang tawag nila. Ang tawag nila, text. Yung iba, hindi text ang tawag. Bar card ang tawag. Uh, yung iba, may decimal. Yung iba, wala. Ayun. Okay, tapos, ako uh, nyari, uh, yung iba, number ang data type, pero yung iba, uh, nahati, may integer, meron uh, decimal, meron float, meron double. Okay? So, yun. Itong mga to, makikita natin once that you will be creating a um, table. Ayan. So, dito, okay? uh, create tayo na uh, Share. Okay. 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 Yung PHP may admin ko ba? Hello? Yung PHP may admin ko ba? Yung makikita? Makikita po. Ah, okay. Okay, so create tayo. Create tayo ng new. Okay. Uh, yung sabi ko kanina, we first create a database. So, uh, since we're talking about uh, trainings, ang database name natin is training. Okay. So, dito lang po. Create database, tapos train. Paano ako napunta dito? Click lang po kayo ng new. Tapos ito yung nalabas. Database. So, yung database name, lagay lang natin doon. Train. Tapos, click natin yung create. Pag clinate natin yung create, mapapansin niyo dito sa um, parang explorer part ng PHP ng admin, may nadagdag dito na training dito sa baba after siya nung test. Yan. As dito, magka-create tayo na, ba sabi ko kanina, pagkatas ng database, ito siya nung discrete table. So dito, magka-create tayo ng table na um, uh, training, training info. Ito na lang. Okay, para hindi, hindi trainee yung table, tapos trainee din yung database. So, trainee underscore info. Yung number of columns niya, ang default is 4. Yung columns dito, ito yung field. Or yung property na pinag-usapan natin kanina. So, for example, dun sa ginawa ninyo na employee, ito yung first name, last name, skill, tsaka hours work. Okay? So, dito sa trainee info natin, lagay lang tayo ng... Um, sige. Okay na Default for columns. Pwede na tayo mag-delete, mag-add anytime. Click nyo lang yung create. Yan. 
So, pagka-create ninyo, lalabas yung para sa properties. Okay. Makikita ninyo dito sa name na part, yan yung pangalan ng property. Okay. An example of that one, dun sa previous na code na nagawa natin, yan yung first name, last name, hours work, at saka skills. Okay. So, dito, um, maglagay tayo dito ng um, ID, yun ang pinakauna. Ito pala, hindi ko po pala nasabi. Um, Um, ito na lang. Um, sa database kasi, uh, para ma-identify na, di ba meron tayong database dito. Tapos, meron tayong um, table. Okay. Tapos, sa loob ng table, meron tayong mga fields. Okay. Meron field 1, field 2. Okay. Tapos, field 3. Okay, kung nalang man. Training, sige, training info. Ito naman, ito si training. Ito ang database. Ito ang table. Okay. Ngayon, meron tayong different fields. Okay. Ang pinakaunang kinoconfigure po natin lagi is yung ID. Bakit sa lahat ng meron sa loob ng database, bakit meron sa ID? Yung ID kasi nito, yan yung mag identify ng uniqueness ng record. So parang uh, primary key. So, nyari sa estudyante. Sa estudyante, na-identify tayo ng school based sa ID number natin. Kung employee tayo, di ba binibigyan tayo ng employee number na tayo lang ang may number nun. Hindi naman pwede yung student ID mo, student ID ng kakasi mo. Hindi naman pwede yung ganun. Or <coughs> yung ano, yung sa SSS. Di ba? Sa SSS, may sarili-sarili tayong SSS number. Yung SSS number natin ngayon, hindi, mo, hindi naman pwede yung SSS number ko, kapareho tayo ng SSS number. So, it basically identifies the uniqueness of the record. Okay, para maiwasan din ang duplication. Kasi ang, ang gamit ng database, isa sa mga gamit niya would be um, to actually parang uh, lessen or remove the redundancy of data. Okay, so mapapansin niyo kapag ka na-try nyo nang nakakita ng isang database, bakit lahat ito meron at meron ID? Yan. So, ito para hindi confusing, sige, nagay na lang natin training ID. Okay? Yan yung primary key. Field pa rin to, ha? This is still considered as a field or a property. Okay? Ngayon, another property na isang training is meron siyang name. Sige. Pwede naman ilagay nyo na dito. Meron siyang first name. First name. Meron siyang last name. Yung ID, first name, last name. Tapos, uh, sabi na lang natin, meron siya. Okay, huwag na yung date of birth kasi yung date of birth. Ano na lang? Uh, first name, last name. Okay na lang tayo. Uh, uh, affiliation. Yeah, so, kung, kung sa ang school tayo affiliated or sa ang industry tayo affiliated or sa ang company tayo or sa ang government okay. Tapos, ito, yung first name na ito, considered na field pa rin yan. Ito, considered na field pa rin ito. Ito, considered pa rin ito na field. Okay? So, kahit stick-stick lang tayo sa apat. Okay? Para lang ma-introduce sa inyo yung concept niya. Ngayon, dito sa training ID, since primary key siya and it, um, It, uh, it, it identifies the uniqueness of that certain uh, information or that certain record. Um, usually, ito, number ito. In general ko na lang ha. Number siya, tapos naka-auto-increment siya. Auto-increment. Okay. Um, yung iba kasi, ganito yung ginagawa. Uh, merong training ID, kanya. Tapos meron, parang may ID ito. Tapos merong training ID dito. Okay. 
parang itong itong ID mo primary key na ito uh, naka auto increment siya para mas madali siyang ma-join So, siguro yung mga may idea dito na joining, joining, pero medyo advanced na kasi yung part na yun. Um, Ino-auto-increment natin para mas madaling makapag-join ng information or ng data. Kasi kapag ka hindi tayo nag-auto-increment, tapos gumawa tayo ng sarili natin self-generated na ganito, medyo pagdating sa coding, ah, medyo uh, laborious kung baga ganun. Ay, kaya sa end ko, ang ginagawa ko is meron akong ID na naka-auto-increment or parang reference, mag- parang reference number. Naka-ID na naka-auto-increment. Tapos meron ulit ako isang isang ID ulit. Pero yon um, ano naman siya, parang uh, code-based naman na siya. Parang kunyari sa ID number, may pattern. Uh, yung year, yung year, followed by yung department, followed by yung um, kung pang ilan siya doon. Parang ganoon. Hindi ba may mga pattern, pattern tayo pag sa mga ID? Okay? So, sa mga, siguro sa mga nag-database na dito, um, nasa strategy nyo or nasa strategy natin kung mag-auto-increment ba tayo or, or hindi. Parang code generated yung gagawin natin. Either way, uh, either way it's the Okay, pero pag titignan nyo kasi yung mga uh, lumalabas na yun, mga lumalabas na yung mga frameworks which includes already um, the database side, mapapansin nyo sa kanila, auto-generated na to. May auto-generated na na ID which is auto-incremented. Tapos bahala na kayong mag-add ng kung meron kayong um, specific na ID na pattern na susundan. Pero dapat meron at meron na to. Yun. <coughs> Kasi siya yung ginagamit para mas madali makapag-join ng one record from one table to another table and another table and another table. Ayan. Okay? So, ang gagawin natin, ganito lang po. Uh, Auto-increment ka. Susundan natin. Huwag na yung, ano, huwag na yung uh, code generated. Okay po. Kung gusto niyo po yung, ano, uh, training po para sa database. So, yes. Pwede na rin po. Pero doon tayo sa pinaka-basic kinang-muna lang muna para ma-implement lang natin. Okay. So ito yung question din po. Uh, dito sa first name, uh, di ba merong string, merong number. So ito, uh, string siya. Uh, pwede yung ang tawag kay MySQL kasi ito yung mga data type niya. May int, may marker, may text, may date. So nagbabarit to sa ano? Nagbabarit to sa kaya niyang hawakan na value. Okay? Pwede nyo i-check. Pag may mouse over nyo sa kanya, may makikita naman kayo description. So, for integer, it is a sign range from, yan yung kaya niyang range ng number. So, from negative to 2 million to positive 2 billion plus. Yung marker naman, uh, it is string from 0 to 65,000 yung length niya. Okay? Tapos sa text din, ganun din. Pero may included na 2 raised to, uh, 2 raised to the power of 50. Ayan. So, mas marami siyang kaya ni store compared sa marker. Ganun. Pero itong dalawang ito, parehong a string ang kaya niyang dalhin. Ito, ito yung mga numeric. Pwede niyong i-mouse over. And then yung mga range niya. Okay? Kasi ano to, may effect din to sa um, use ng memory, memory usage din. So, ang sinasuggest is always need to use the appropriate um, data type. So, kunyari kung age, ang age naman, wala naman siguro ang age na abot ng 200 plus kayo nun. Hindi, huwag tayong mag-in kasi masyadong malaki. Okay? Masyadong malaki. So, pwede na yung time in kasi from 0 to 255. So, wala naman siguro nga abot ng page na more than 200. So, pwede na enough na yung time para mag-handle din siya. Data na yun. Okay? Yan. So, yan po yung name siya. So, dito sa ID natin, okay, based dito sa structure, ay na lang yung ito, varkar din lang ito, ito, varkar lang yun. Sa application. Kasi text lang yun. Text, text, text. So, dito sa ID, gawin natin siya integer. Tapos, uh, 
ito yung just sabi kong auto increment. Gusto siyang magbibigay ng unique identifier para sa record na yun. So, check lang natin yun. Yan. Uh, pag, auto, pag auto incremented, mapapansin nyo um, automatically gagawin niya na primarity. Okay? As I've said, we're going to go primarity identifies the uniqueness of the record. And then, dito, lagay natin dito, first name. Okay? Identify natin na mga fields. Tapos, ang first name, hindi naman siya integer. Gamit tayo ng bar card. Uh, wag yung text kasi masyadong malaki. Masyadong uh, malaki yung range. Kaya ang first name, wala namin siguro maabot na first name ng more than 100 character. Diba? So, enough na ito. Enough na yung bar card. <coughs> Tapos, meron tayong last name. Okay? Palitan din ulit natin ito ng bar card. Tapos, meron tayong affiliation. Affiliation, bar card ulit. Yan. Ngayon, ano yung gamit ng length? Okay. Mapapansin nyo dito yung kumbaga yung limit ng character. So, kunyari dito sa um, ito dito sa, sa auto-incremented, hindi na natin nalagyan ng length. Bahala na siya. Bahala na siya sa max. Okay. Kasi auto-incremented naman. Bahala na yung uh, system dyan. Dito sa first name, dito sa bar car, um, pwede tayong maglagay ng length hanggang sa ads. Pwede kayo maglagay dito ng hanggang um, 100. Ibig sabihin, pag uh, nag-more than 100 na yung characters niya, putol. Kung pag uh, putol yung data. Pero siguro wala namang first name na more than 100 characters, di ba? So, sakto lang yung 100. Yung last name niya, maan ka naman siguro more than 100 characters na last name. Yung sa affiliation, Sige, kahit 200 characters. So, Masyado nang marami yun. So, okay. Pwede na lang sila sila. Okay. And then, um, huwag nyo naputong pakailangan itong index na ito. Basta importante, meron at meron kayong isang primary key. Then, sa concept ng database kasi, pwede nyo could have a secondary key, could have another key, meron nyo tatawag natin composite key, meron uh, surrogate key ata yun, yung mga um, composite key, multiple keys that consist of multiple attributes and then that it comprises magiging one key siya to identify the uniqueness of the record. But that's again on the um, advanced discussion on, top, on database now. Okay? So ganyan lang. Okay? Dapat meron tayo dito. Pagka na-type ko na yan lahat, okay? Save nyo lang siya. Okay? So pag na-save nyo, nasa structure tayo ha. Mapapansin nyo dito sa explorer part, merong training info. Okay. Ito yung database ulit. Ito yung table. Pag gusto mo magdagdag ng bagong table, click ka lang ng new. Okay. Pero uh, since intro to, isang table lang. Okay. Baka maubos yung oras natin pag explain ko pa pati paano mag-join yun na So dito sa training info natin, punta tayo dito sa ang gamit ng browse Dito mo makikita lahat ng papasok na data. Lahat ng restore na data. Yung dito sa structure, uh, dito mo makikita yung mga fields na kinonfigure mo para doon sa table na yun. Para sa training info. <coughs> so kung dito natin, <coughs> meron tayong ID, first name, last name, affiliation. Ano yung susi na nakikita niyo dito? That signifies that that is the primary key. Okay? Ano yung dito? Yan yung data type. Ano yung nandito po? That is the size or the length. Bakit 11 ito? Yan yung number ng characters na sa, yung kanina, di ba nakita nyo 2 billion? 2 tapos 3. 2 billion ang kumasa ng data. 2 billion something. So 11. Uh, ang pinakasagad is 11 characters. Okay? Ito pinakasagad, 100 characters. Ito yung maximum length na pwede niyang i-accept. Tapos ito, yung null kasi dito na attribute, kapag naka-no siya, ibig sabihin, required to lahat. Pero kapag ka naka-yes yan, ibig sabihin, tatanggapin niya yung record kahit walang nakalagay na affiliation. Tatanggapin niya yung record kahit walang nakalagay na last name. Pero since ang nakalagay dito sa null by default, naka-no sila, dapat may laman ito lahat. Okay? Yun po. Paano pag gusto yung palitan yung properties or characteristic ng field? Change lang dito. Click nyo lang yung change, pwede nyo lang palitan. Okay? Or, 
pwede naman pagka, ay, nagbago isip mo, dapat wala pa lang affiliation, click na lang yun. Okay? Ayan. Pag gusto nyo magdagdag ng column, dito lang, add one column. Dito, add one column, tapos ikaw mag-identify kung saan mo i-add yung column. Uh, after ng ID, after ng first name, meron naman dito. Tapos click mo lang yung go, pwede ka nang mag-add ulit ng bagong information. So let's say for example, nalagay ka ng birthday. Dito ka na lang. Okay po? Ayan. Now, ano yung gamit ng SQL dito? Ito yung ginagamit natin to uh, test. Yung test. Parang dito natin nilalagay lahat ng SQL commands or SQL codes para ma-check natin kung working ba, kung, kung running ba siya. So, kunyari ito. I select all from train info. Ang big sabihin lang nito, isa-select ko daw lahat ng records na nasa training info na tayo. Pag kasi nasabi ko na records, yun yung values, yun yung laman sa loob. Okay? So, dito, uh, pagka-enter, kunyari. So, Yeah, ito, click ko lang yung go dito. Ayan, ilalabas naman niya yung mga record. Pero wala pa kasi na yung record. Okay? Dito tayo kay insert. Okay? Dito tayo mag-insert mo na. Pero inserting ito sa database, hindi inserting sa code. So, since yung ID, um, auto-incremented siya. Huwag nyo na itong lagyan. Huwag nyo lagyan ng value. Okay? Bahala na yung system dyan. Dito tayo sa first name. So, maglagay tayo dito. Dito sa value na column na. Lagay tayo dito. Lagay niyo po yung pangalan niyo. Yung pinaka first na lang. Tapos yung affiliation na. Tapos, pwede kayo magdagdag din. Uh, by default, dalawa. Yung pwede niyo i-add at a time. Okay. So, kahit isa lang. Isa lang muna. Tapos click nyo lang yung go dito. Okay. So, pagka-click nyo yung go, lalabas yung SQL code. <laughs> Parang ito yung code na ginamit niya para may insert yung values. Diba pagka-explain natin ito? Insert into yung pangalan ng table. Ito yung pangalan ng field. Okay? Ito yung values na ilalagay mo sa loob ng field. So, yung ID na to, siya yung nal. Bakit nakanal yan? Hayaan nyo lang kasi auto-incremented yan. Yung first name, ito siya. Okay. Last name, ito. Affiliation, ito. Ano to? Um, tawag mo to? First, first column is the first value. Second column is the second value. Third column is to third value. Fourth column is to fourth value. Okay. Pag pinagbaliktad mo yan, napapalit yung uh, paglalagyan yung value. Okay. Ngayon, paano mo makikita kung na-insert na siya? Dito naman, sabi naman niya one row inserted. Pero para ma-visualize mo siya, punta kayo sa browse. Yan. Mapapansin niya dito, na-insert yung data. Okay. Pag gusto niya i-edit, pag gusto niya siya, i-edit. Pag gusto niya siya i-edit, dito lang. Click niya lang itong edit. Okay? Tapos pwede na. Pwede pa yung first name, last name, first name. Pag gusto niya i-delete, dito lang. Okay? Pag gusto niya magdagdag, okay, if you want to add more, just click insert. And then add. The data over here. Okay? Ay! My gosh. Sorry. Okay. Naka-share na po. Share ba? Okay, ito po, ito po. Saan po yung last na ang link ko? Nakita. Dito, insert. Insert. Uh, magdagdag ulit tayo. Sige, kahit dalawang record para ma-practice yung mga hindi pa po nakapag-try ng PHP my admin. Click po tayo sa insert ulit. Tapos maglagay ulit po kayo ng uh, name. Huwag na po yung ID po ulit ha. So, kanyari si Anna. Anna Reyes. Tapos ang affiliation niya is uh, DIC. Department. Information. Uh, and chart. Ito 
Ay, tama po ba yung spelling ko? Communication. 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 Bye! Tapos, click lang natin yung go. Tapos, browse lang po kayo ulit. Ayan, nadagdag po siya. So, may dalawa na. Na record po dito siya. Okay po. Ayan. Sige. So, nakakapag-ano, pa-type naman po ng one kung nakakapag-add tayo ng record dito sa PHP na pag-name. Oo. Okay, sige. Marami naman na pong nag-one. Ayan. Okay. Ang gagawin natin, yung mga code na nakikita dyan dito kanina, i-code natin yung doon sa PHP. <laughs> sige. <coughs> sige. <coughs> I-ano lang natin, i-overview lang natin. Ay, sige po. Um, sige, sige. Before we take a break. Um, uh, I tried adding three, but when I delete number two, the fourth to enter becomes four po. Um, ano siya? Hindi siya nag-adjust. It doesn't adjust the uh, primary key, but there's a way how to adjust it. But, I mean, it doesn't adjust it automatically, but there is a way to adjust it so that it will uh, follow the structure. <laughs> so, yung sinasabi ni Sir um, Ricardo po parang ganito yun. Sige, mag-add ako po. I-duplicate ko yung, er ay, yung uh, error. Ay, hindi naman to error actually. Parang yung, yung uh, query po niya. So, naglit lang po. Mag-add ako ng isa. Sabi natin si Ma'am Nante. Saan pag nakita na lang? Tapos, uh, Okay, ayan. So, dito. So, pag pinad natin siya dito. Ayan, so, three na. Ngayon, yung sasabi ni Sir Kanina, let's say, dinilate ko yung, actually, uh, pag dinilate ko yung three. Okay. Pag dinilate ko siya, oh, okay. So, wala na. Mag-insert ako, mapapad, di ba dapat sana, three ulit yung insert ko. So, sabi natin si Ma'am, si Ma'am Saji. Ang sagi. Okay. Ang sagi. Kung natin dun sa browse, ayun, naging for sa Ito yan. Ito yung sabi ni Sir. Ayan. Eh, di ba, tinanggal natin yung three. Eh, di dapat sabi ni Sir. Ayan. Pero hindi po. Hindi po kasi nag-adjust si Sir. Hindi po nag-auto-adjust si um, HP may admin when it comes to the auto-increment. Kung ano yung pinaka-last na nabasa niya, kung natin pinaka-last na nabasa niya is 5, tapos dinilip niya yung 5. Ang next na, pag nag-insert ka, 6. So, paano po natin, parang paano natin ibabalik or i-keep on track, parang ibabalik ulit siya dito. Pero dito kasi yung, um, dito po na part. Uh, okay. Wait lang po. Dito po sa balikang. Ay, ito na. Ito, sir. Yeah. Ito to. Dito sa operations, pero make sure nasa training info table pa rin tayo. Magkakita niyo dito sa operations, ang auto-increment niya is 5. Kasi yun yung naka-abang na next niya dito sa number natin. So, 4. So, ang naka-abang mo dito is 5. Ngayon, ginawa natin kanina, uh, di ba, mag-ano tayo, 4 naka-abang. So, i-delete ko lang ito ha. Medyo labulis na lang. 
So, dito sa 2, pag tinignan niyo yung operations niya, ganun pa din. Auto increment pa rin niya is 5. So, 5 din next. So, gagawin natin dito, papalitan natin ito ng... Okay. Papalitan natin ito ng um, 3. Yeah. Para yung next na papasok mo, 3 na. Yeah. Okay? So, click lang natin yung go dito para mag-execute yung query. Para mag-save siya. Tapos, balik tayo dun sa insert. Okay? So, balik natin. Ito, ito pag-clinic ko yung go dito, tapos walang naman yung affiliation. Ah! Ay, nice. Okay, let me check mo. Hmm. Yan, mapapansin yung free. Siya dito. Nagpalit yung auto internet. Ito yung, pag-connect nyo yung operations niya. Four na. Dapat ang nakapagay. Kasi yun yung nakaabang. Okay. Pero ito, I'm sure parang ano na. Um, gagawin, pwede mo itong gawin yung structure na rin ito. Kapag ka, ano po, kapag ka, um, pati pa ito. Kapag ka, ikaw siguro yung uh, database administrator, ganun, parang may access ka diretso sa database. Pero kung wala kang access sa database <coughs> at hanggang user interface lang tayo, medyo Kapag nagbibilit tayo ng record, talagang hindi niya susundin yung parang the next after nang nagbilit. Parang ang susundin niya kung ano na yung pinakalas regardless kung nagbilit siya or hindi. Uh, kaya yun yung nasabi ko kanina ngayon na, na um, what do you say? Yun yung nasabi ko kanina na sa pagstructure ng database, meron yung ID which is the primary key na ginagamit to connect or to join it to another table. Pero aside from having that one, yung system mo, meron din siyang sariling ID, kagaya ng student ID, merong department ID, merong um, uh, student, or parang kumbaga student code, uh, department code na uh, company rules, parang ganun. Um, para at least uh, kahit na mag Delete, 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 delete ka dito. Na-extract mo pa rin yung, um, uh, yung tamang data na gusto mong i -ano. Kasi uh, parang ganito pa ko ba experience. Usually, ito nga, itong naka-auto-increment na to, um, karamihan hindi ito dinidisplay sa part ng user kasi. Okay. I, kaya, kaya si tayo din nagkagawa ng training ID na company generated or company policy generated na ang training ID mag-start ka ng year kunwari 2022 tapos uh, kunwari may ito, kunwari may code sila 1, 2, 3, 2, 10, sila lang nakakaalam kung ano yan na code, tapos merong 0, 0, 0, 1 Ganyan. ito yung uh, parang generated, pero ito code based, pwede mo actually itong i-code uh, parang kunin mo yung current na year, tapos kung ano yung department, tapos kung pang ilang, ano, pwede naman. Or kung hindi, pwede namang manually inputed, pwede din. So, depende sa policy. Yeah. Para kahit pa paano, kahit na nagbibilit tayo dito, hindi affected itong training ID part. Kasi itong training ID part na to, ito yung ipapakita natin sa user. Ito yung visible. Pero itong auto increment, never natin itong ipapakita sa user. Never naging invisible yet. Okay. I repeat, we only use this one for the convenience. The convenience of coding when it comes to joining already our tables. Kasi basically, sa isang malaking system kasi, hindi lang ay pwede mo yung isa lang kasi yung table natin. Ayan. Hello po. Naririnig ko ba? Naririnig ko po. Sa, sa, sa malaking systems kasi, um, hindi lang in isang table yung, yung, yung minamanipulate kasi natin. We basically manipulate a lot of tables. And to manipulate those lot of tables that are connected to each other, 
we usually join them. Okay. So ngayon, yung joining na yun, para ma-join mo siya as a, for the convenience of coding actually, yan, gamit ka ng autonomous. Para di ba, may concept kasi ng ano, may concept ng database na ano, pwede kang magkaroon ng maraming primary keys. Yan, pwede kang magkaroon ng ganyan. Tapos dito, makakabuo ka ng isang ganyan. Para, isa sa mga composite keys, multiple keys, parang ganyan yata yung ano, uh, idea niya. Pero ito, ang, sa akin, ang ginagawa ko kapag ganito siya, itong mga parang possible, possible that identifies this one, pagsasama-samahin natin para maging siya yung mag identify na unique Yan. Tapos, pero may isa tayong primary. May isa tayong primary key talaga na mag identify ng unique keys niya. Pero mayroong other keys. Other keys. May mga other keys that will identify the uniqueness of that particular record. So complicated, pero basta, ganun. <laughs> Kaya kayo mapapansin ninyo. Um, Kaya kayo mapapansin ninyo. Dito ngay, pagka sa sa structure. Uh, Sige, tapakita ko lang sa inyo para uh, makita niyo kung ano ba yung mga key, key na yun. Ito ngayon, may unique key, mayroong primary key, mayroong index key, mayroong spatial key. So, ito, may mga ano din to, mga gamit din. Yung sasabi ko kanina yon sa unique yun, yung index naman for searchability purposes. Yan, siya. Yan so medyo, medyo advanced, advanced yun. Pang isipin lang natin, basta may isa lang i-primary key mo. Hindi na lang, pag nalo na yung complicated. <laughs> okay? Yan po. Okay? Uh, ay, sorry. Yan, makapagtanong ninyo ulit, ano, paano kung, mag kung maglalagay ako mo ng, ano, ng isang parang trini ID na yun, yung, yung, yung may pattern, definition dyan. E di, paano yun? Di, hindi siya, paano ko siya gagawin na? Um, primary key. Hindi na. Gawin mo siya na unique key. Okay? Parang ito, uh, ito, primary key. Ito, yung auto-implemented. Ayan. Yung, yung training ID na idadagdag mo dito, wag mo, na, wag mo siyang gawin primary key. Gawin mo siyang unique key. Ito yan. Okay? Para maiwasan din natin yung ano, duplication ng data. Okay? Kasi <coughs> pag hindi natin i-unique key ito, nangyari, wala itong unique key na to. Ano ang nangyari? Nangyari, ang primary key na binigay sa'yo ng auto-incremented, one. Tapos ang ID number niya, 2022-0101. Tapos, nag-input ka ng isa pang data, 2022-0101-0101. Ano yung mangyayari dito? Tatanggapin mo ito. Bakit? Primary key. Yung 1, magkaiba sa 2. Lumik eh. So, tatanggapin ko. Pero supposed to be, business rule is, hindi pwede magkaroon ng dalawang tao na may ganitong ID number na tayo ko. So, anong gagawin mo para at least para ma-secure yung integrity ng data mo? Gawin mo ito na unique key. Okay. Parang ganun. Yun yung gamit nito. Dito na pupasok dito. Okay. I hope that clears it out. So, may tanong po ba tayo regarding dito? Ano naman na po? Hello, hello? Hello, hello? Okay, sige. Kung okay naman na na po. Um, sige na, Sir Kevin. Ayos mo. Hello po. Ay, sige. Baka ba din? Sige, kuray. Okay. Okay po. So, let us have a 15-minute break na lang po for us to be able to uh, 
refresh our minds or kung mga may kailangan po mag-ban niya. Uh, yes po. <laughs> yes. Uh, set na lang po ako ng timer and we'll resume afterwards po. And by the way pala po, uh, before time mag-break, uh, share ko na lang din po yung link kung saan nyo po pwede isubmit yung outputs po natin. So, wait. Ayan po. Kita po ba yung screen ko? Kindly type 1 naman po sa chat box po. Eh, thank you uh, sa mga nag-respond po. So, dito po natin siya isusubmit. Pero after this training na lang po or after po ma after na lang nyo po ma-finalize yung mga output nyo po. Uh, anyway po, hindi naman po ngayon yung deadline of submission. I will be announcing later on po kung kailan po, na, uh, kailan po yung deadline of submission. And yan po. So may instruction na rin po nakalagay doon sa form. Yan po. So kindly follow na lang po yung instruction na nasa uh, form po natin. Okay po. So pa screenshot na lang po. Okay. So we will have a 15 minute break na lang po. Okay. Kung tapos niya po, uh, you can uh, submit naman na po. Hello po. Uh, yes po. Uh, can, I quest, can I ask a question po? Uh, yes sir, go ahead po. Hindi uh, ko po kasi nakita yung link to submit the uh, the activities. Ah, okay po. Uh, send ko na lang din po sa chat box po. Ah, okay, sige. Thank you po. Uh, yeah, by the way, food lang po ba or yung screenshot ng website na ginawa namin? Uh, yung mismong folder po, nung sa PHP o PDemo niya po. Opo, isisip niya po. So dapat po, yung sa loob po ng folder niya po, nandun po yung mga uh, PHP files niya po from day one until yung last activity yes. po natin. And okay. paki-include na rin po yung database po, paki-export na lang po later on. Database from SQL po na? Yes po, opo. Okay. Uh, Take nyo lang po. po yung export po. Then, pakilagay na lang sa loob ng PHP, OOP, ano po. Okay, thank you. Hanggang kaya na po yung deadline? Uh, sige po, i-announce ko na lang din po. Deadline of submission po is until Sunday uh, before 12 midnight po. So, mm -hmm. uh, by Monday po, sana uh, uh, tapos na po na yung mga output po natin uh, for us also to be able to check yung mga output po natin or activities po natin. Uh, okay. Kasi uh, I'm not sure kung yung mga ibang participants po is nakapag-join na po dito. Um, by Monday kasi may another training din po uh, which is the Laravel a framework of uh, PHP po. Yan po. Uh, so, so yung certificate po after how many days po namin makukuha if ever na-check na, na po yung mga activities namin? Uh, yes po. After na po namin ma-check yung activities niya po. So oh, please give okay. us some time po na lang po to... Uh, for us to you consolidate and check your outputs po. At the same time, okay. yung mga attendance na rin yun. Uh, oh, attendance rin yun po. Okay. Basta po yung, for example, yung mga nalagay ng trainers sa uh, IDE, which is uh, Visual Studio Code, or yung magiging output ng mga website, is talagang yung, yun na yun. 
Ah, uh, yun na rin sir. Ah, uh, yung ano lang po yung hiningi namin po. Ah, uh, kami na lang po magche-check noon. Kami na po magi import noon sa for example yung database po. Import na lang namin din. Uh, lalagay na lang namin yung PHP OOP nyo dun sa amin para ma-check na lang po namin. Okay, sige. Thank you po. Bye-bye.
Okay, uh, welcome back to our, uh, our training in PHP Object-Oriented uh, Programming Basics. So I hope nakapag-break naman po ng maayos ang lahat. Uh, so uh, may add lang po pala ako dun sa uh, about sa database. So ang i-export nyo lang po yung ginawa nyo yung database po. Hindi po included yung mga ibang database na nasa uh, MySQL. Kung ano lang po yung database na ginawa nyo today. Yun lang po yung i-expert nyo po. Okay, uh, kindly type 1 naman po kung nandito na po ba ang lahat. Okay, uh, alos lahat naman po nandito na. Okay, let us resume na po so that we can maximize our time. So, Ma'am Heidi. Okay, sige. So, ano po, uh, yung pag-export po na sinabi po ni Sir Kevin kanina, if this is your um, ano ba yun? Uh, if this is your uh, page uh, no sound kayo, ma'am Heidi. Ay, yes, hello, hello. Wala pong audio, ma'am. Ay, walang audio? Wait lang, ma'am. Wait lang, wait lang. Meron, ma'am. Hello? Meron na po ba? Yes, okay na po. Ay, ayan, ayan. So yung sasabi po ni Sir Kevin Kane na para po ma-review um, ma po nila ng nice thing output ninyo. Um, ito lang po sa export. Export nyo po siya. Tapos uh, make sure lang po na ano, make sure lang po na pag nag-export po tayo, ito nga yung tingnan nyo po. Ito, ito. Nasa taas dito. Make sure nyo lang po na nasa uh, database po. Pero ito. Lang, kasi baka yung, ang, ang i-export kasi dito is yung ano po, uh, yung table. Yeah, ito yung, yung table lang export niya. So, dito po tayo. If you would like to export it, just click yung train na database and database train. Dapat makalagay dito sa taas. Tapos, let's say time we go to export. Tapos yun, magpapansin dito, exporting tables from the train new database. Okay. Tapos, um, ito, pwede naman kayo mag-create ng sarili ng template name or pwede naman kahit hindi na. Okay. Tapos, uh, ito yung format, SQL. Okay, maraming different formats dito. Pero uh, SQL na lang po. Okay, SQL yung format para mas madali din po ma-import ng mga kasama po natin. And then, click na lang po yung export dito. And pag na-export siya, ang itsura niya is an um, SQL file. Yan ito po. Yung itsura. Ay, uh, para mas madali pong makapag-import-export uh, po. Huwag niyo pong papalitan niya. Huwag niyo pong palitan ng CSV, XML, SQL lang po. Okay? Dapat na. Huwag niyo nang palitan. Basta click lang dyan, tapos click export. Okay. Tapos yun, yung, um, <coughs> yung SQL, sige, para po malinis siya. Yung SQL na na-import, para po, Yung, uh, yung na na export nyo na file dito idagdag nyo na lang idagdag nyo na lang po sa folder doon sa PHP docs na I ilagay nyo ngayon lang po dito. Dagdag nyo dito. Na parts. Ilipat nyo lang. Ilipat nyo lang dito sa folder. Ay pwede nyo ilagay sa isang folder. Kung nari, uh, SQL, uh, SQL file. Tapos sa loob nyo natin. Okay. 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 So, sige. Uh, start na natin. Para maparami tayo. Kahit man lang mag-view uh, at saka add lang. Maabot natin. Okay, so dito, punta tayo sa, um, uh, what do you call this uh, Dito sa Explorer natin. Ang uh, unang gagawin natin is yung database, uh, database configuration. So create tayo ng folder. Tapos lagay lang natin dito config, uh, configuration. Tapos inside of the config folder, we create another file. And then just name it as uh, database.php. Ngayon, dito sa database, that page, we take note pa ha, 
config folder. Sige, I'll annotate. Ito yung ginagdag natin. Config folder. Inside of the config folder, you have the database of page. Okay? Now, with that, uh, of course, you have your PHP tag. Okay? Yeah. And then, uh, what we will do is we specify, specify lang natin yung uh, database credentials natin. database um, credentials natin. So, dito, meron tayong apat na database credentials para makapag-connect tayo sa database natin. Kailangan natin yung host, kailangan natin yung pangalan ng database, yung username, at saka yung password. So, lahat sila gagawin natin private kasi um, na-manipulate lang natin within the database uh, database file. Hindi siya lalabas. Pag gusto natin itong i-access, i-access natin yung function. Okay. So, uh, this is just a uh, variable. Uh, variable. I mean, since this is a field, you can basically change this one. Then, uh, let's just stick to this. Tapos, uh, since yung database natin is locally hosted, kung napansin mo naman kami, may the local hosting is being admin. So, lahat yun nakastore sa local hosting. So, dito, yun yeah, natin siya <coughs> Ay, sorry. <laughs> sorry, sorry. Class. <laughs> Lagay tayo ng class. Tawala natin yung class na database. Okay. Gumawa naman. Gumawa ng table ang class mo. Then sa loob po. Sa loob po ah. Okay. Uh, tayo ng class. Ang pangalan ng class ay uh, database. Tapos, i-specify natin yung mga database uh, credentials na kailangan para marami natin or makakulit tayo sa ating database. Okay. Ang um, next one is, uh, next is yung uh, pag-handle ng pangalan ng database natin. So, yung pangalan ng database natin is training. Tama? Okay. Tama po. Di ba? Pagkitignan natin dito sa HP na admin natin, ayun. Yan yung pangalan ng database. Pangalan po ng database ha. Hindi po pangalan ng um, hindi ko pangalan na table. Okay? So, yeah. next na credential, dito is credential na kailangan natin itong figure is yung um, username. Okay? Kasi by default, meron username kasi ang mga database management systems natin. Pero, uh, dito kay may SPL ang default username na is root. Okay? Kung mag-install kayo ng different na uh, database, uh, DBMS, hindi uh, database management system, hindi may SQL to meron ang ginamit ng DBMS, ay hindi PHP may admin ang, ang ginamit ng is yung uh, may SQL mismo, yung BBT na install separate from the sample, yan, meron din siya ng dito. Tapos, uh, aside from the username, yung password, uh, by default, walang password yung PHP na admin natin, kaya lagyan lang natin siya ng empty. Okay, tapos uh, ito yung i-access natin sa labas, yung connection string. Okay, connection, 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 connection. Ayan yung mga connection, connection. Yung mga iba kasi ang term nila din. Nalagyan nila lang din. Okay, so ito, itong uh, field na connection na to, it, dito siya yung um, responsible in uh, passing the connection string. Okay? Yung connection string kasi ang laman niya, itong apat na to. Okay? So, paano natin i-access or paano natin i re yung value nito? Sige, gamit tayo ng function. So, create tayo ng function. Okay, pangalanan natin siya na... Um, Sorry. get connection. Okay. Ngayon, um, katawagin natin yung ilalagay natin yung connection string dito. So, this dot okay. connection um, new ay kung makakansin nyo um, mag-create tayo ng mag-create tayo ng um, object Okay. 
Tapos, ang gagamitin kasi natin is PDO. Bale, dalawa yung usual na ginagamit for MySQL. The PDO and the MySQLi. Though, if you check the difference between MySQLi and PDO, mas, mas malawak yung uh, yung pwedeng paggamitan ng PDO. Mas malawak yung pwedeng paggamitan na database management systems compared mo kay MySQLi. Kasi si MySQLi for MySQL lang. Pero si PDO kasi pwede siya sa, hindi lang sa MySQL, pwede siya sa Postgre, pwede siya sa um, sa MSSQL, pwede din siya. Ayan. Ay, hello po. Nagka-cut ba? Wait lang. Okay. Oh, hello. Naririnig po. Okay na po ba? Hello po. Yes, po ma'am. Okay. Ay, ayan. Okay na. Sige. Sige, dito. Um, we'll have this one. Um, yung MySQL host. Okay, sa ilit. Pwede naman natin actually ngikap yung ano para... Uh, let lang. Ay, ayaw. Sige, ito na lang din. Okay, my SQL host um, equal to yung ito, yung host natin. Kunin natin yun. Okay, tapos yung followed by nung, uh, followed by ng database name natin. Followed by yung, yan, yung value ng database name. Okay. Followed by yung ating username. Tapos followed by nung ating uh, password. Okay. Lang ganyan. Ganyan, ganyan po. Okay. Bigyan uh, natin to ng this kasi we are accessing a field. Ganyan. So, ang itsura niya basically dapat is so pagka nakasulat yan, that will look like, kapag naipasa yung string, ang itsura ng string is ganito. My SQL host, ay, sus, nakalim, ayan, my SQL host equal local host, ayan, um, semicolon, db name equal to the database name which is um, trainee followed by the 
username which is root followed by the password which is empty. Ayan. So parang ganyan. Parang ganyan dapat. So may SQL colon host. Ito yon. Tapos yung local host na susunod. Ito siya. Yung this.host. Tapos dapat merong semicolon na separator. Yun ito. Yun yung bakit meron. Bakit meron ito at saka yan. Tapos followed by the DB name. Mas may equal sign. Ito yon And then yung trainee. That is the name of the database. Which is this one. Followed by a comma. Which is for the username. Yun yung root. Tapos followed by the password. Which is an empty one. So ganyan po. Ito yung, ito yung maipapasa na string. Dito kay, yan yung mailalagay dito kay this.connection. Yan actually yung laman niya. Okay? <coughs> Next, pagka okay na po yan, um, i-return -re natin. Okay? We will be returning, of course, returning this.connection. Ito yan. Okay? Ngayon, um, lalagyan natin to ng parang um, uh, exception para just in case hindi hindi siya mag-connect, at least ma-inform tayo na ay, hindi okay yung connection. So, uh, gamit tayo dito ng try. Diba? Yung try catch. Okay, dun sa loob ng try, i sige, i-cut nyo lang to. Okay? Ilagay nyo lang siya sa loob ng um, try na uh, keyword. Tapos, di ba, meron tayong uh, catch. Okay. Tapos, uh, any, any na uh, PDO exception na makatch niya kung sakaling may error para makita natin kung gumagana ba yung database or hindi. Okay. Tapos, lagyan nyo lang siya ng um, object name. Pwedeng E, pwedeng exception, pwedeng EX. Bala po kayo. Okay, sige, lagyan na lang natin ng full word na lang natin. Okay, pero yung mga iba, usual ang ginagamit dito is E. Yung mga iba naman ang ginagamit EX. Okay, but basically you can change this one kasi this is simply an object name. Parang variable name, parang ganun. Okay, tapos dito, kapag ka, pag ka may na-detect siya na uh, hindi siya makapag-connect, siya makapag-connect doon sa... sa um, siya makapag-connect sa database, okay? Mag-display siya ng error. Okay, so parang connection error. Ayan. Tapos, sabi lang niya connection error, tapos i-display niya kung ano man yung error na yun. Okay, kung ano yung error na ibabato ni uh, PHP may admin or ni MySQL. Ayan. Okay, there. Ngayon, siyempre, um, Parang before ka kasi makapag-connect, syempre ang, uh, ang unang value ng connection mo is basically null. Okay? So null muna siya the first time. Na ano. Tapos kapag uh, parang ano to, parang uh, dineclare muna natin siya. So null empty, tapos test niya. test niya ito. Ayan. Kapag ka-working ito, ito ang ibabalik niya sa iyo na string. Big sabihin, makakapag-connect siya. Kung sakaling mag-error ito, ito ang i-display niya. Okay? So, bibigyan kanya ng string na sabihin lang niya connection error at saka kung ano man yung error na ibinato. Yan. Okay? There you go. Kaya kapag ka nag-error yon, ito lang. Null ang ibabalik niya. Pero kapag hindi nag-error, ito ang ibabalik niya. Okay, yung nandun sa loob ng try. Okay. So, kaya hindi type 1 kapag ka nailagay na to sa buong database.php file.
Okay. Sige. Pag okay na yan, pag nagawa na natin yung um, class database natin, uh, ang next na gagawin natin is doon tayo sa, um, doon tayo kay classes na lang muna. Sige. Sige. Punta tayo dito sa explorer natin. Tapos kay classes, di ba sa classes na folder, meron na tayong employee. Create tayo ng bagong file. Okay? Yung bagong file na yon pangalan na natin ng trainee.php. Ayan. Okay, dito sa trainee.php, parang employee.php lang din ang structure. So, um, our PHP tag there. And then, um, ang next is yung pangalan ng class. So, yung pangalan ng class is trainee. Okay. Tapos dito sa class trainee na to, um, ilalagay natin yung mga fields para yung ginawa natin sa employee.php. Ito yung mga fields na minanipulate natin. So dito kay trainee.php, um, uh, one, two, three, four. Yung, yung tatlo, sige. Yung tatlo. Uh, yung first name. Okay. Yung um, last name. Tapos yung um, first name, last name, tsaka yung affiliation. Affiliation. Okay? So, di ba, sabi ko sa inyo na yung class parang siya yung table. Tapos itong mga to, yung mga field, parang siya din yung field or attribute mo doon sa table mo. Okay? So, ito yun. First name, last name, tsaka affiliation. Next is, um, maglagay tayo dito ng uh, private na variable, yung connection. Parang yung ano to, yung parang uh, rate dun sa employee class natin. Okay, kasi ito, yung connection dito na private uh, field, siya yung tatanggap ng connection string from our uh, class. From our, ay, from our class. Um, from our uh, trainee list. Okay, there. Tapos, okay, gawa tayo ng function. Okay, itong function na ito, I think tinatawag natin na constructor. Okay? So, sige. I-prepare lang natin ganyan. Tapos, construct. Sorry. Okay. Um, ano po ito? Uh, ito po ha, dalawang underscore to. Ganyan. Dalawang underscore. Ang ibig sabihin ng constructor is, uh, ang constructor kasi, siya yung nakikita natin uh, dito. Sige, pakita ko lang. Uh, employee salary date. Ito. Yan. Pag sinet nyo ito, sige, pakinggan na muna ito. Yan. Uh, ito kasi, this is an object. Okay. Okay. Ito, technically, di ba class siya? Pero technically, this is what you call your constructor. Ang constructor kasi, kapangalan ng class. Kaya kung mapapansin ninyo, dito, sa tree dito sa dinagdag natin na function construct parang itong construct na to ang tinutukoy mo dito is yung trainee so yung kung ano kung ano man yung laman ng constructor mag-execute yon once na nag-instantiate ka ng object kasi di ba instantiation is um you create an object and then when you create an object there is new and then followed by the constructor. The constructor is always executed. Okay? So, ito yan. So, dito sa loob ng constructor na to, um, para hindi nga eh, bakit tayo gumagawa, bakit natin ginamit yung constructor? Para every now and then na mag-create ka ng object na magiging responsible para i-access yung database, magko-connect na siya kaagad sa database. Okay, hindi yung gawa ka ng constructor tapos iba ulit yung gagamitin mo ulit na function para lang mag-connect sa database. Gamitin mo na yung power ng mag-instantiate ng object. So, ang magiging function ng constructor na to is that it will be the one responsible to connect to your database over here para kunin niya to. Okay, ayan. So, sige. Create ulit tayo. Maya natin i-code yan. Create tayo ng function. Uh, siya yung mag-read. Uh, read trainee list. Okay? Ayan. So, ito naman. Ano ang magiging responsibility nito? Siya yung uh, mag, uh, mag-co-collect ng records doon sa database. Okay? Para ma-view natin siya. 
Okay. Sige. Since na-prepare na natin yung structure, ang next is uh, we go to the... Ay, sige, pakitype na lang po ng 1 pagka nagawa na po yung class. Nakaabang. Iabang na lang po natin ito lahat. Okay. Okay na? Sige. Para hindi nakakalit to, uh, ang naka-open lang is... Ay, sorry. Ay, nawala na naman. Okay. Para hindi nakakalit to, ang nakikita lang dito sa tab natin, yung trainee list para sa HTML, no, yung view natin, yung database na class, at saka yung trainee na class. Okay. Sige. Dito sa Sige. Dito sa trainee na list, punta tayo muna dito. Okay? Uh, PHP tag lang tayo. Okay? PHP. Okay. Now, we prepare kung saan ilag i-prepare natin kung saan magdi-display yung first name, last name at saka affiliation. Okay? Um, pwedeng dito na lang muna. Mag-BS na lang tayo dito para mas madali. Pero sa labas muna, tapos i-copy-paste na lang natin papasok doon sa PHP uh, file mamaya. So, piliin nyo lang po yung uh, table, BS5, kahit yung table default latan. Kahit yun na lang. Okay? Ito. Okay. Tapos, um, palitan lang natin yung TH. Tat ayan. Okay na yan. Column, column, column. Tapos, uh, palitan lang natin ito ng first name. Okay? First name. Uh, last name, tapos affiliation. Okay? Doon sa table heading. Yung table heading ito, yung uh, TH. Okay? Tapos itong TR na to, okay, yung table row, which has meron siyang TD. Uh, tanggalin nyo na lang yung scope para very simple lang. Iwan nyo, yan, magtira ka lang kayo ng isa. Isang TR lang. Okay? Isang TR lang. Kasi ito, Ito, sige, lagyan ko na lang ito ng comment. Um, we will be replacing. Uh, uh, replace with data from the database. Ito yung i-replace natin. Okay? Ito, ano, static to. Kasi ito yung heading dun sa taas. Okay? Ngayon, pagka meron na tayo nito, um, yan, i-cut nyo siya. Okay, i-cut natin, control X, pasok nyo dito sa loob ng PHP. Ganyan. Okay? Pasok nyo lang. Ngayon, i-echo ninyo siya. Okay? I-echo natin. Echo. Echo. Okay? Um, ang gawin ninyo, since double quote na kasi yung nagamit sa loob, <coughs> parang hindi na natin palit-palitan. Okay? Mag-single quote na lang kayo dito. Tapos, yung end ng single quote na to hanggang dito. Sa baba. Okay? Ganyan. So, in-echo natin. Parang kumbaga, ito pabaliktad naman. Um, HTML naman ang nasa loob na ng PHP code. For the previous uh, days ng ano natin, uh, discussion natin, yung PHP ang nasa loob ng HTML. Ngayon, baliktad naman na. Okay? So, i-save nyo lang to Okay? Save natin. Tapos, testingin nga natin kung may lalabas na ganito. Okay? i-browse natin kasi baka mamaya uh, hindi pala nagana. Okay, so punta na kay day 3. Oops, ay. Ito ba na-save? Ayun, kay day 3 parang ganito. Ganito yung kakalabasan. Okay, merong first name, last name, affiliation, tapos R1C1, R1C2, R1C3. Dapat may ganito po. Okay? Yan. Sige, para may itsura, okay. So, ayun, nakalimutan kong idagdag. Uh, Mag-include ulit kayo. I-include natin yung header. Include once, header.php para may design. Para hindi sayang yung ano, bootstrap code. Ayan, dagdag niya lang. Para pag niran natin, ayan, may itsura. Kasama pati yung header. Ayan, so, day 1, day 2, day 3. Itong R1C1, 
row 1, column 2, row 1, column 3, we will be replacing this one from the data coming from the database. Okay? And can naglagay tayo dito ng ano, replace with data from the database. Okay? Sige. Next, next, and next would be um, to uh, connect to the database. So, syempre, para ma-replace natin ito, mag-connect tayo sa database. So, di ba meron na tayong database connection dito? Kailangan matawag kasi natin ito. Matawag natin tong function na to. So, para matawag natin yung get function na yun, kailangan natin mag-create ng object out of the class database. Okay? Since, di ba yung, since yung database.php is not within the trainee list.php, ay magkaiba silang file. So, make sure para mabasa niya, include ka ulit, include mo yung database.php database.php take note yung database.php nasa loob siya ng config na folder so dapat ang itsura niyan config slash database.php okay para matawag natin itong function na to okay yan so once na na-include na natin yon create tayo ng object so mag instantiate tayo instantiate ulit instantiate database object. Ah, yan. So, dito, pangalanan na lang nating database is equal to new. So, sabi ko doon, pag nag-instantiate, meron yung new na keyword. New database. Ayan. Tapos, from this one, okay, kapag instantiate na tayo, so, pwede na nating tawagin yung get connection na to. So, dito, tawagin natin uh, using yung object, which is database Yan yung pangalan ng object natin. <coughs> Dot. Yung pangalan ng function which is get. Yan. Meron naman. May lumalabas naman dito sa intelligence niya. Get connection. Okay. Tapos, di ba, mapapansin ninyo, di ba, nagre-return. So, syempre, nung ni-return na niya, kung tama to lahat, i-re-return niya yung connection, papato niya dito. So, nandito na yung connection string. Kung sakaling, correct. So, itong nilagay ko na comment na to, ito yung ibabato niya dito. So, syempre, para maibato natin from the trainee list, going to the trainee.php so that we'll be able to read the trainee list, we have to um, send yung connection na to. So, gawa tayo dito ng variable. Okay. Siguro kahit db na lang ang pangalan. etong variable na to, yun yung ipapasa natin papunta naman sa trainee.php. Okay? Sige. Ngayon, dito, instantiate tayo. Paano natin ipapasa yung database connection? Kasi parang ito, database, database connection string is here. Connection string is string is stored in db. Yan, naka-store na siya dito. Ngayon, paano natin to ipapasa kay trainee.php? Okay, para makuha natin tong read trainee list. Ang gagawin natin, syempre, since nasa loob siya ng, ng class, wala tayong choice kundi mag-instantiate talaga. So, instantiate tayo ng object, pero it's the trainee object naman na, not the database object na. Kasi we're done instantiating that one. So, syempre, pag nag-instantiate tayo, di ganun ulit, pangalan ng object, trainee, new, yung pangalan ng uh, uh, pangalan ng class, which is actually trainee, pero technically, this is what you call your constructor. Okay? So, ito, itong constructor na to, okay, siya ang responsible na magpasa ng connection string. So, itong connection string na to na db, ilalagay natin dito sa parameter ng constructor na trainee. Okay, ito, ito. Itong DB na to, siya yan. This one. Parameter siya nung trainee na constructor. Um, trainee list. Ano ba yun? Sige, lipat ko na lang to dito. Sino itong... Okay. Mm -hmm. Saglit lang. Okay. Uh, 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 uh. 
lang. Sige. Where is that? Na? Saan na tayo? Okay, so ito, sige, para hindi man masyadong madami-dami. Uh, this one. Pwede pa ba ito sa tatlo? Dalawa lang. Ay, masyado nang maliit. Sige yan. Um, etong database connection na ito, di ba nandito na? Papasa yan dito. Okay. Ito is basically this one. Okay. Ay, sorry, sorry. No, 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 no. Sorry, sorry. Wrong, wrong arrow. Ito is this one. It's the constructor. Okay? Ngayon kung mapapansin mo yung constructor mo, ay nung tinawag mo yung constructor, may parameter. Pero yung constructor mismo dito sa class, walang parameter. So yun, kailangan natin ng parameter doon. Nalagyan natin ng uh, parameter that would basically hold the connection string. So dito, ayan, pagparehuin mo na yung pangalan. Okay? Tapos, ito, yung connection dito. Okay? This. This dot connection, okay. Yun ang laman nito, okay. So sagdat lang ah. This one, yung db na to, eto sya. Ia assign mo sya sa variable na to, di ba? Malalayo yung private eto. So ibig sabihin, this will be used by the whole class only. Ngayon, eto ang connection na to, sya yung ipapasa mo dito. Eh ma'am, pwede namang diretso na lang yung constructor dito. Eh paano pag gumamit ka pa ng maraming function? Magdi-delete ka, mag-e-edit ka, tapos mag-delete mag ka, mag-edit ka, ano pa ba? Mag-view uh, ka or mag-search ka. Maraming different functions. Eh lahat ng functions na to kailangan ng connection string. Alam nga namang ipa i ss a i ang tag Alam nga namang ulit-ulit mong ipapas via parameter yung database connection. Okay, so why not just put it on the constructor and then make use of a certain private variable or private um, private field that will be repetitively repetitively used in all of your other functions. Kasi ito, gagamitin mo din yan dyan. Ito, gagamitin mo din yan dyan. Ito, gagamitin mo din. So, nag-instantiate ka lang ng isang object pero pwede mo na siyang gamitin sa maraming functions. Meron ka yung concept niya. Ito kasi medyo hindi natin masyado makita kasi isa lang yung function natin dito. Okay? Pero as you expand all of your functions or all of the <coughs> capabilities of your um, system, mas ma-appreciate nyo yung gamit nito. Ayan. Okay. So once, so yun yung kwento. Kaya ganyan yung ginawa natin. Ang next na gagawin natin would be to read. Ito na. So for us to be able to read this one, kailangan natin ng, syempre, iba nag-instantiate tayo ng object. So copy natin yan. Dot, tawagin natin yung read trainee list. There. Pero syempre, pag niran natin itong code na to, wala pang magingyari kasi nga wala pa namang laman. Ito, hindi pa tayo nakakapag-select. Okay? There. So, ano na? Ano na ang next na? Um, ano yung next na? What do you call it? Next process that you will be doing. We have to code the function that will uh, return yung laman ng database. So dito, saglit ah, gawan ko lang. Ito siya. <coughs> Sige. First one, first thing here is we have to establish the establish the query. Okay, yung mga iba, mapapansin yung mga ibang codes, ano, uh, query ang ginagamit ng variable, yung mga iba, SQL ang ginagamit ng variable. Yan. Pero yun yung usually two, usually commonly used um, uh, 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 variable name okay, for this one. So either query or SQL. Yung mga iba, Q lang, pwede na. Or yung iba, Q or Y. Oh. Pero pwede yung palitan, pwede yung palitan yung pangalan yung mismo. Okay lang. Okay, so ano yung SQL query para ma-select natin? Okay, so that is select. Select asterisk from, okay, from yung pangalan ng table. Yung pangalan ng table natin is trainee info. Okay, so anong ibig sabihin ng asterisk? Lahat ng column. 
mag extract siya ng record from all of the columns. Okay, so dito may extract niya yung ID, yung first name, yung last name, at saka yung affiliation. Saan daw niya i-extract yun? Sa ang table niya i-extract? I-extract niya sa trainee info na table. Okay, ito yon sa database natin. Ito yung pangalan ng table, trainee info. Ayan. Okay. Tapos once na na-establish natin yung query, establish natin yung, uh, i-prepare natin yung statement gamit yung connection string. So we have here, tawagin natin yung connection string na naipasa kay connection na field. Okay. Dot prepare. Okay. I-prepare natin yung query. Ayan. Along with the, parang magko-connect siya sa database. Tapos, ipe-prepare niya yung query na select all from trainee info. Ngayon, yung ma -e extract niya na data dito, ilalagay niya sa isang variable. Okay? Isang variable, which is, pangalan na lang natin, STMT. Ang STMT, ano yan, parang, um, parang statement, ganun. Or pwede mo naman ilagay, buo. Statement, pwede rin naman, pero masyado mahaba. Okay, pwede na yan, STMT. Okay, so yung may extract niya na um, info dito, may store dito. Ngayon, syempre para mag-execute na siya, okay, yung parang, um, yung pag-clinic mo yung go doon sa pag-insert or pag-select, ito na yon That will be STMT, execute mo kasi, i-execute natin ito. Kung parang run, parang ganun. Statement dot execute. Execute. There. Ayan. Tapos, syempre, huwag mong kakalimutan na i-return. Kasi, di ba, na-execute na niya. So, syempre, paano mo, paano mo i, paano ma, makukuha nung trainee list that PHP ito? Okay. I-return natin. So, i-return natin yung statement. Kasi siya yung may hawak ng data. Okay? Ganyan. Ngayon, di ba? Ito yun. Uh, this one. And then this one. Ito, access niya. Ito. Ito, i-return niya dito. Okay. Ngayon, pag ni-return niya dito, andito na yan. So, kailangan natin magdagdag ng variable dito na mag-handle para naman kay trainilist.php na file. Okay, parang ginagawa din natin nung date 2. Parang pasa-pasa lang ng data. Okay? So, dagdagan natin. We'll add here. Okay? Parehong pangalan na din. Okay? Statement na lang din. So, yung statement na to kay trainilist, pwede na natin i-manipulate. Okay? So, from here, dito sa code natin, Papalitan natin, ito yung nilagay ko dito na replace with data from the database. Uh, tanggalin natin. Yan. Ah, hindi. Kahit huwag muna natin tanggalin. Ganyan lang. Idagdag nyo yung code na to. Um, while. Okay. Uh, saglit lang. Um, kasi naka-echo ito. Saglit lang ah. Okay, naka-echo. Kaya putulin kasi dito natin ilalagay. Dito natin ilalagay yung um, while loop. Bakit natin ilulup? Kasi yung laman ng statement kasi na to, di ba maraming records. So kung maraming records yung nakalagay dito, uh, kailangan natin ilup siya. Okay, para ma-extract lahat ng records. Kaya puputulin natin yung display natin dito. Asaglit. Yan, sige, kastoy na lang. Tap mo mas maawatan nyo. Um, Mag-code na lang ako dito sa taas. Dito na lang natin i-code muna. Tapos pag gumana dito, tsaka nyo isiksik dito sa loob. Ayan. Mas better siguro yun. So dito, while, okay, ilulup natin. While yung statement na to, na may laman ng lahat ng data, okay, i-fetch niya gamit yung uh, PDO na taga-fetch. Okay? Ayan. Yung taga-fetch ng data. Tapos, uh, pag na-fetch na niya, ilalagay niya, yung na-fetch niya na record, ilalagay niya sa variable na to. Hmm. Sige, usually ito yung ginagamit, true kasi. Ganyan. Tapos, i-extract 
niya yung laman ng row. Sige, type ko lang muna, tapos explain ko later. Tapos, echo natin. Echo natin yung row first name. Tapos, yan, tatlo yan. Echo row, first name, uh, last name, tapos affiliation. Ayan. Okay, sige. Maya ko po sagutin yung question ni Sir Aldrin mamaya. Um, eto ah uh, sige wag muna nating paalaman yung ano si design lang to isisiksik natin pag nag workshop um yung from reading the function okay the query was read the query was executed and then i will return the contents to the other file sasaluhin siya nung variable na to, tong statement variable. Ngayon, sabi ko kanina, yung statement variable kasi na to, may, uh, marami kasi, maraming laman yan na record per row. So, dito, papasok ito dito. Okay, papasok yan over here. Okay. Tapos, pag pumasok yan dito, so, if fetch na yung record, pupunta dito sa row na to, parang, uh, this one will be the one responsible for handling pag a uh, each row that is taken from this data. So, may extract lang niya. Okay. Uh, wag niyong kakalimutan ito na code kasi pag kawala ito, hindi niya may extract yung record per row. Ayan. Or yung value per row. Tapos, i-display niya yung laman ng first name, laman ng last name, laman ng affiliation. Ayan. Okay po. Saan? Yun yan yung itsura niya. Yung uh, first name, last name, saka affiliation. There. So, um, yan. Tapos, mapiprint na siya dapat. Okay? Sige. Wait lang po. Uh, sagutin ko yung mga query nyo regarding dito. Um, later. Sige. Tapos, pag niran natin siya. Okay. Over here. Oops. Um, ay, sorry. Hindi ko pala naidagdag. Okay. Uh, dito. Sorry, sorry. Clear, clear, clear. Ah, uh, clear, 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 clear. Okay. Dito, include natin yung, kasi hindi natin na-include. Hindi niya mabasa yung trainee na object. So, i-include nyo po dito. Ayan. Include nyo dito yung, um, what do you call this one? Parang sa database din, in-include natin yung classes na trainee. Okay. Trainee, um, trainee.php. So, ano, oh, naka-uppercase yung akin. Pero sige, go. Ayan, sige. Tapos testing ko lang kung nag-work siya. I hope it works. <coughs> um, nasa na yun? Ayan. Um, okay lang to. Tama ba? There, there, there. Okay. Ah, okay lang to kasi ano, um, kailangan natin ng if post na lang. Later, later. Pero basta yan, na-read na niya yung uh, first name, yung last name. Yan, na-read niya yung data. Tapos itong mga data na to, sisiksik natin yan dito sa loob na part. So, okay. Sige. Um, to answer the, the, the question ni Sir Alden na um, sige, habang, habang tinatype nyo ito, habang tinatype nyo itong part na ito, um, which is better uh, to retrieve the data from the database, mag-create ng query sa DB or sa uh, PL. Ano po yung sa PL, yung sa programming? Programming language po ba ito, sir? Kasi pag titignan nyo yung mga iba, ang ginagawa nila, yung query na ito, dinediretso kasi nila dito. Tama, andito na yung SQL query. SQL query kasi. Yan, parang may SQL query sila dito. Actually, parang ano, ang itsura is, uh, yung code, actually, yung buong code na to, nandito sa, sa PL na to. Pero, um, it is, 
uh, recommended to uh, it is better to place it within the uh, ano within the trainee class okay within the trainee class uh, para ano din um tawag nito encapsulation purposes okay um privacy purposes um tawag natin dito um, hiding of information okay yun po kaya better na ilagay natin siya sa classes na lang okay sa loob ng class natin and then kung titingnan niyo din actually kung titingnan niyo din la halos karamihan na mga frameworks naka-separate po talaga itong mga queries na to hindi siya nakikita sa view part sa view page kung nasaan yung mga html element ina-access siya outside of the view um, either nasa model siya or nasa controller yun po yan and then yung isang question po dito um for uh ito po uh, para sagutin ko po yung sa question on SQL injection. So basically, yung yung purpose po kasi yung purpose po ng prepare na function dito is to avoid SQL injections. Uh, this prepare function is already provided for us by the PDO correction. So kahit i-check niyo po, let's say for pakita ko lang po sa inyo. Um ayan. Ah, uh, saan na ba 'yon? Nasa, na yun? Nasa documentation niya yun. Na yun yung purpose niya. Okay. Yan. Hindi ko lang mahanap. Pero yun. Yung, actually yung purpose. Yung purpose nung prepare na function na to. Yan. It's to avoid um, SQL injections. Uh, uh, tag nito. Na kay ano to. Na kay uh, PDO. Sa PDO na execution. Yan. Pakicheck na lang po. Pero nasa documentation niya mismo. Yan. Uh, tapos ano to um, uh, kaya later on kunyari pag nag insert kayo di ba usually pag insertion ng data i-prepare nyo siya tapos gamitan nyo siya ng bind param o saka or kaya either bind param or bind value para mas ano siya mas mas protected siya from SQL injections which is provided already also by our prepare function ayan okay po there um yan Uh, ano yung function ng construct? Um, ano po siya? Yung, ang, ano, pag nag-redline po ito, dalawang underscore po yan. One, two. Ganyan. Dalawa. One, two. One, two. There. <coughs> Ayan. Mm. Yung, uh, sige, sige. Uh, to, dalawang underscore po yan. Magkadugtong. One, two. Ang purpose ng constructor is um, actually siya yung ano, siya yung pinaka first na ine-execute ninyo once na nagki-create kayo ng object. Okay, so parang ang ginawa natin dito yung database connection, nilagay na lang natin sa constructor para every now and then na magki-create ka ng object, magko-connect na siya kaagad sa uh, database natin. Okay. Ayun. Um, sige. Tapos ito po. Um Saan na yun? Wait lang. <gasps> Okay. Sige. Wait and wait. Saan na yun? Um, Okay, sige. Uh, I-siksik na po natin ito. Ilagay na po natin ito. Ito sa loob. <coughs> Dito. <coughs> so, um, paano natin siya ilalagay? Ano ba ito? I-clear. Clear all. Ito. Hmm. 
Uh, sige, i-type ko na lang. Putulin ko to. Tong while na yan, ilalagay natin siya dito. After ng... Um, sige. Table row. Ah, tama. Each row pala. So, tama. Yan. Ganyan. Okay. Lagay natin over here. Ganyan dapat itsura niya. Pero, syempre, echo. I-echo lang nyo to as is na code. So, ang gawin ninyo, lagyan nyo ng ano dito. Lagyan nyo ng separator over here. Ayan. Tapos, um, lagyan nyo din ng echo ito. So, medyo i- kailangan lang ng ano. Kailangan lang na medyo iayos yung itsura para hindi siya basag. Ayan. So, mag-echo ako dito. Tapos, yan. Over here. Ganyan. So, dalawa. Dalawa yung echo. Ito yung para sa table head natin. Ito yung para sa, 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 sa dulo. Sa dulo na part. Ito, tanggalin ko lang to. Dapat ganyan. Sorry. There, there. Table body, table, tapos the div tag. Okay. Yung para dito, yan, okay na siya. Pero, syempre, i-display natin siya sa medyo mas magandang uh, table row. So, dito, laglagan, dagdagan nyo lang po ito ng... Uh, sige. Yan. Lipat ko lang dito yung TR. Okay. Sige. Ulit-ulitin ko na lang yung TR ha para ano, di tayo malito sa ano, paglagay ng concatenation operator. Yan. Pero kung kabisado nyo po yung concatenation operator, pwede po. Kahit isang echo, pwede na yan. Tapos kung concatenate, concatenate na na lang po. Okay. Ito, lagay natin dito. Okay. Ngayon, wait lang. Para maayos. Okay. First name, last name. Uh, Magparameterize na lang tayo para hindi ganito. Parang yung parameterize po kasi ganito. Itsura niya. Um, here. Parang ganyan. Uh oh Like that. Okay. Para pwede nating dugtungan ng... Sige. Yung TD na tinatype po dito, ito yung table data. Di ba table data is siya yung ano? Siya yung parang, parang intersection nung... Yung nag-intersection nung row at saka kolom. Ayan. Okay. I-echo lang natin lahat. Uh, first name. Last name. Tapos. Affiliation. Ayan. So, ano? Pwede kasi, pwede naman pong i-echo siya na ganito lang. <laughs> Pero kapag ganito kasi, ang style ng code natin ganito. Um, medyo mahaba. Kasi pagdudugtungin natin yung HTML code sa PHP code. Parang ganyan. <coughs> Ayan. Ayan. Uh, either ganito na style ng coding or ganito na style ng coding, it's the same. Sige. Lagyan ko na lang to ng comment ha. Ayan. So there. Tapos, try nyo nga pong i-run if it works po. Kahit yun lang na part. Hmm. Ayan. So, first name, last name, affiliation. So, kayo na po mamili kung alin ang mas prefer nyo na style ng coding kung yung magpaparameterize po kayo or ito po. Pero itong parameterized na to, this is the same thing as this. You are um, calling the uh, fetched, na na-fetched na statement, which is stored on the row na variable natin. Okay. Ayan. Sige. So, that will look... Ayan. There. So, ganyan po. Uh, sorry. <laughs> Yan. So, hi, Diana. Saji ko. Tapos, dito yung last name natin. Affiliation. Okay. Taisin lang natin, ha. Ano lang. Display lang to. Display lang. Display error lang po to. Um, saan na ba yun? <laughs> First name, last name, affiliation. First name, last name, affiliation. 
TR, TR, TD, TD, TD. Bakit basag? Bakit basag ang itsura sa akin? Saglit lang ha, try ko lang itong... Hmm. Ah, wait. Uh, TR, TR. Ayun, o oh, pala. Yeah, sorry. Yan. Uh, Nag-close ako dito sa baba dun sa kabila. <laughs> Ayan. Ayan. Basag yung itsura. So, ganyan po. Ayan. So, yung first na yung last na affiliation. Based po to lahat dun sa galing sa database natin. Ayan. 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 Thank you for that there. Ayan. Uh, makita yung database. Kauda ito po. Uh, check ko po kung pwede ang... Pwede kaya ang... Pwede pa kaya to Ay, ayun. Pwede pa pala. Sorry. Ah, center lahat. Mm -mm. Paano mo tanggal? Ay, sus. Ayan. Okay. So, eto, lipat ko lang yung database. Ah, oh, ano? Pwede pa ba ang isa pa? Ay, ayaw. Ang dalawa lang ba talaga to? Ito po yung sa database. Sige. Ito po yung code nung database natin. Okay. Uncode, call to member, prepare on, null, on line 16. Um, Trainee.php. Mm. Ah, okay. Um, Sir Max, pakacheck po yung ito. Check nyo po yung sa, uh, ito sa database connection muna natin kung tama po. <coughs> Kasi yung um yung function na prepare is galing yun dun sa PDO. So, uh, al G ayan. Paki-check po ito muna. Ayan, kung tama yung code natin. Kasi basically dito yan nag error dito dito. Ayan. Sige, mag-type na lang po ng 1 kung nag-run, kung naparan ba natin. Miss dito. Kung gumalaw po, gumana po ba yung sa, ano natin, sa, sa pag-view. Okay. Yan, sige, may error lang sa database. Sige po, check nyo po yung sa database po natin. Kasi ano po, uh, hindi po siya, Ito ang ipoproduce niya kapag kayong connection hindi okay. So, ang usual po na nagiging error dito, ang usual na nagiging error is, uh, ito po, dapat kapag kapareho yung database name. Yun po, yung isa-check natin, the database name. And then, uh, wala pong spaces ngay dito. Magkakadugtong po ito lahat. Kaya po nung uh, pinakita ko po ito, Kung mapapansin nyo, yung, yung ipapasa niya na connection string, wala pong space. So, dapat wala pong space dito. Minsan, hindi po natin, minsan parang, ano, namimiss natin. Dito, wala pong space ito. Magkadugtong po sila. Ayan. Dyan. Tapos, minsan, uh, nakaganyan. So, dapat wala din po. Wala pong space. Tapos, ito, wala po itong underscore. Diretso yung db name. Db name lang po. Ayan. Tapos huwag niyo pong kalimutan yung equal sign. Uh, minsan na-overlook po yung equal sign dito kay DB name at saka dito kay may SQL host dito banda. Ayan. Ayan po. Ayan. Mag-i-insert sana tayo para at least makita niyo yung sa bind param at bind value. Pero la, 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 five minutes na lang. <laughs> Pero at least, ano, parang at least ito yung ano, parang pinaka uh, basic way, at basic way ba? I mean, uh, parang um, uh, basic manipulation ng database. If you would uh, like to, um, if you would like to, uh, let's say, uh, explore on how to insert the record, how to edit the record, basically it's the same as this. 
same lang din ng function structure nito. Ang difference lang nung insert kasi, ang nakalagay dito sa query, insert into. Tapos, kailangan mong i-bind yung value gamit yung bind param or bind value. Ayan. Pag nag-update ka, ganun din. Pero, ang nakalagay dito is yung query ang kakaiba. Uh, update, update yung table, bla 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 bla. Yung SQL code para sa update. Kapag gusto mo din mag-delete, parang ganito lang din, pero iba yung query na gagamitin mo. Ay, <coughs> Walang display yung row, ma'am. Um, ay, ano po, um, sir, ano po, uh, check nyo po yung um, my SQL database nyo po. Ito, ito, ito. Baka po, check nyo po kung may laman. May laman po ito. Kung may laman po ito, kung ano po yung laman nito, yun din po dapat yung um, nakikita natin dito. Ayan. Okay. Pero kung walang nagdi-display, tapos wala ding nag error kunyari wala ito, hindi ito lumalabas, yung connection error. Walang lumalabas na ganun. Pero sa database, may data ka naman, pero walang nagdi-display dito. Ano po, i-recheck nyo yung MySQL connection. I-check nyo yung MySQL connection. Or pw baka, 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 pwede nyo naman po i-try ito. Mag-echo kayo dito sa loob ng try. Database connected. Ayan. Ayan. I-recheck nyo po ulit. Or check nyo po ulit ito. Yung database name. Kasi baka, baka may na-miss out lang na isang letter. Ganyan. Ayan po. Tapos ulitin ko po, wala pong space yung connection string. Dapat ganito yung ibabalik niya. Kaya pag titignan nyo po yung sa inside ng PDO function natin, wala tayong spaces po dito. Ayan. Okay. Uh, may isa din po ato. Parang question kanina. Sige. For the remaining uh, minutes. Yung question po kanina if um, yung sa Ajax na part. Ayan. Um, yung asynchronous JavaScript. Uh, kalimutan ko na yung A at saka X. Okay. Pero um, yung Ajax kinagamit. Pwede natin siya actually i-integrate din dito. So, parang from the view or from the HTML going to the Ajax, going to the database or going to the class. Ganyan. Pero uh, usually yun sa akin, ginagamit ko siya kapag uh, gusto ko na yung, um, yung uh, data ko. Pag nag-retrieve ako ng data, ang i-refresh lang niya yung data lang, hindi yung buong page. Ayan, ganun doon ko siya ginagamit. Para hindi niya i-load yung buong page. Kasi syempre nga naman kung millions of records yan, alam nga namang for every insert mo ng record, magre-refresh yung buong page. Dapat hindi. Kasi matagal yun. Okay. If you fetch niya ulit every now and then na mag insert ka. So dapat, pag ka nag-insert ka ng data, uh, gamitan mo ng Ajax para at least pagdating doon sa view, ang ang ipapakita lang, kumbaga, ang ire-request lang niya sa server is yung changes lang, hindi yung buo. Ayan. Uh, undefined array key daw po. Um, sir, nung in-insert nyo na po ba dito sa loob? Or nung nasa labas pa po siya dito? <coughs> Saglit lang. Ayan. Ay, ito, pag ito po ata ang gamit. <laughs> Tama po ba? Ayan. Pag ito po ata ang gamit na code, saglit lang ha. Um, Nag-error kasi ito pag ganun. Tama ba? Hindi ko kasi masyadong ginagamit yung ganitong style ng coding. Ito lagi. <laughs> Wait lang. Ayan. Ang alam ko yun. Tama ba? Oh. Ito ata. Ito ata eh. Ito ata yung nagkukos. Tama ba ako, sir? Uh, yung nagkukos ng undefined, undefined array nyo. Check ko lang, ha? Ay, ala, nagringan ni City Hall. Wait lang. <laughs> Ayun. Pag lumalabas po yung undefined arrow key, wag, wag na lang po ito yung gamitin natin. Okay. Ang gamitin nyo na lang po yung parameterized. Sige, tanggalin ko na lang po ito. Ito na lang po gamitin natin. Ayan. Parameterized na lang po, Sir Ricardo. 
tatata na lang. Para hindi siya mag-error. Hindi siya mag-cost ng undefined, undefined. Aro, uh, add undefined array keys. Ayan. Okay. Na-insert na po. Ah, okay. Ayan. Ay, saglit lang, ma'am. Wait lang, wait lang. Ayan. Sige, yung mga queries po natin. Ayan, Sir Kevin, lunch na po yata. Ayan. Oo nga, ma'am. So, ano po? Oh, sorry. <laughs> Nag-ring na pala si City Hall. So, uh, yung mga queries. Sige, Ay, sige, anong kaya gagawin natin, sir? Uh, yung mga ano na lang, lang ako, tanong nyo yeah. na lang po kung kasali po kayo sa Laravel na training next week. Ayan. Kung may queries pa po kayo, doon nyo na lang po tanongin. Or ganito na <laughs> lang siguro, ma'am. Pwede makuha yung email mo, ma'am. Tapos gawa na lang ako ng thread doon. Ay, o oh, sige, sige po. Sige, ma'am. Pa uh, PM na lang, ma'am. Yung... Okay. Sige po. Okay po. Okay po, uh, since it's already 12 p.m. naman po, so it's already lunch po. So, <clears throat> uh, kindly fill out na lang po yung mga, yung attendance form po natin, which is I already sent sa chat box po natin. Okay, i-resend ko na lang po ulit sa mga hindi pa po nakapag-sign. And sa mga nasa Facebook Live po, it already sent in sa comment section po natin. Kindly fill out na lang po yung attendance form po natin before leaving the Zoom. Ito. So included na rin po dyan yung uh, evaluation po natin. Attendance and evaluation link na po yan. And for the submission of output po, uh, the deadline of the submission will be until uh, November 6, which is Sunday po. So, paki-send na lang po yung mga output po natin. And nandun na rin po naman yung instruction on how to so, kung anong file format kung kailangan po natin i-submit. Yes. Po. Ayan po. Uh, paki-notes na lang po yan yung mga links na kakailangan natin for us to be able to uh, secure our certificate of completion po. Okay po. Uh, so, uh, no submission output means uh, no certificate of completion. But regardless, kung wala po kayo uh, output, pero kompleto naman po kayo sa uh, attendance po, uh, may makukuha pa rin kayong certificate, which is the certificate of participation po. And but I also encourage everyone to finish the uh, activities po para para po naman po may uh, mas maganda po uh, mas maganda pa rin po naman yung may certificate of completion po. And for the yes po yung mga nagtatanong sa Laravel training uh, unfortunately close na po yung uh, close na po yung registration form but regardless po uh, sa mga hindi po nakapag uh, register doon sa Laravel training next week uh, pwede naman po kayo umattend uh, via Facebook live stream kasi i-live stream na rin po naman namin po and may mga uh, minsan hindi na po puno yung Zoom uh, Zoom slot po natin so I, I will also be posting yung uh, Zoom meeting link po dun sa Facebook live stream if uh, hindi pa po full yung uh, yung Zoom po natin. Uh, yes po, uh, counted pa rin po naman, uh, Ma'am Parnet. Uh, ay, sorry, uh, counted pa rin po ba? Uh, kung hindi na po na kayo nakapag-attendance, Ma'am, uh, ibig sabihin po, uh, hindi na po counted. But regardless, if nakapag-attendance po kayo ng day 2 at day 3, so uh, pasok pa rin naman po yun. Okay, so before we end, uh, do we have any questions for clarifications? Um, Saglit po, Sir Kevin. Ah, ito po. Ah, yes, Sagot Sagutin ko lang po itong kay, ano, kay Sir Aldrin. Sir Aldrin, parang nakita ko po yung error. Uh, pag chinect nyo po yung, yung code nyo po dito, yung new, uh, wrong parang wrong spelling po, uh, tak. Uh, ito po. Uh, ito. Parang STMET yung nakalagay sa code nyo po. Uh, supposed to be po statement lang siya para magkamukha po sila dito sa pag-fetch po nung information. Yan. Yun po sir yung isa. Tapos, um, yun pala, yung ano, uh, 
Hindi ka sir doon sa ano, uh, ano tag ito? Ah, uh, ito, ito, ito. Yung sa mga gumamit nung may row, yung medyo long hand. Ayun pala, sorry. <laughs> Ay, hindi ko kasi masyadong nagagamit nung function na yun. Pero ito, uh, instead of the dollar sign, double quote po. So parang ito, first name, ganyan. Ganyan po pala. Sorry. There you go. Tapos i-echo nyo na lang po. Echo. Uh, TD. There. Ayan. TD, TD. First name. TD. Ayan. Ganyan po. Para matanggal yung undefined array key na warning error. Ito po, ito po. Instead of may key. Kasi yung na-introduce ko, ito po kanina yung may ganyan. Ayan. Kaya hindi po siya working. Ganito po. Ganyan. May double code po siya. Ayan. Ayan. So, yan. I think yan po. Yan. Nasagot ko po yung tanong dun. May, may tanong pa po ba? May habol question po ba kayo? Pero po, saan ko po makikita yung link ng attendance for day 3? Ayan. Ayan, sir. Na-set ko na po sa chat box. Paki-scroll na lang, sir. Baka natabunan lang. Okay, hold on. Ayan. Um, Ay, ito. Sir, okay. Sige. Sige po. Sir Aldrin, ito po yung sinasabi ko po na misspelled po. Uh, ito. Ay, isa na ba yun? Ano, tape? Ito po, ito po. Yan. Nakita po yung chat box. Ito po, sir. Yung statement niyo po dito. Hindi siya tugma po dito sa variable na ginamit niyo para i-fetch po yung data. Yung STMET, dapat pareho lang po sila dito sa STMT. So, palitan niyo po ito. Yung nandun sa taas na STMET. Palitan niyo po ng STMT. Yan po. Ayan. Hmm. <coughs> Dito tayo na problema dyan sa ano na yan, member function na yan. Hmm. Sige, Sir Max, kung same po, kung, kung uh, same po tayo ng, same po ng code po dito. Uh, sir, check nyo po nga po kung ano, check nyo po, Sir, kung, um, kung, hindi kasi kung na-add, pero usually dapat pag na-add to, okay lang eh. Naka-include naka po ito ng maayos yung mga uh, config database ninyo, tsaka yung classes training ninyo. Ayan. Pero sige, Sir, e, Sir Max, i-check ko po yan later. Yang, yang prepare, prepare. Yan, yang, yang call to a member function na hindi niya marid na part. Ayan. Kasi ang alam ko dyan is dito yan. Eh. Dito yan nagpa-fall. Sige, Sir. Sige, uh, Sir Kevin. Uh, sige, Sir. Gawa na daw po si Sir Kevin ng uh, email feed na lang po. Ayan. Yes, so, doon ko uh, na lang po sagutin. Baka pwede uh, nyo pong i-screenshot yung code nyo, tapos screenshot nyo yung output, tapos send nyo doon, tapos tignan ko kung alin po yung uh, uh, mali. Ayan. So, okay, dito sir. usually. Eh. Ah, dito yung nagka-error. Sige po. Okay po. So... Okay. So, yun po. Mm -hmm. Yun lang po, sir. Okay, okay ma'am. Okay, so before leaving the Zoom, uh, may I also request everyone to open your camera po for the photo of our children. Stop, wait. Stop. Ay, sir, naka-stop na po ba yung recording nito, sir? Ah, uh, Hindi pa, ma'am. Hindi pa pa. Ay, sir, sir, okay lang ma-stop? Ay, okay lang. Ay, sige na. Pagkatapos na photo-up, sir. <laughs> sige pa, sige pa. After photo-up na lang pa. <laughs> sige pa. Uh, wait lang pa. Ayan. So, pakiwapin na lang po. Camera nyo uh, po. Ayan. Okay, pero ito kang closely. One, two, three, smile. Uh, next page for that. And then one, two, three, smile. And next page for that. One, two, three, smile. And last page for that. 
want to this one. <clears throat> okay, po. <clears throat> thank you everyone for opening the camera. So, yun po. So, please be sure to fill out our attendance form po. And for the video recording po, uh, I will be sending later on. Uh, please, uh, I, I'd also kindly check po yung mga, uh, mga full name po natin tsaka yung email addresses natin po before uh, mag-fill out po tayo ng form para hindi po mag-bounce back o kaya para hindi po mag-error yung uh, wala pong correction sa pangalan niyo po pag uh, gagawa na po kami ng certificate. Uh, for the attendance link, wait po. Pwede send po lang po ulit. Ayan po. Ayan po. Okay. Uh, uh, for, the, for the certificate po, uh, please give us some time po to consolidate muna po since medyo madami po tayo. So, i-check po muna namin po kung working yung mga uh, outputs or activities nyo po. And anyway po, kung may mga concerns po kayo later doon, kung hindi nyo po mapagana yung codes or yung activity po natin, uh, gagawa po ako ng email thread later para ma-assist po rin po tayo ni Ma'am Heidi later on. Okay po, so... Uh, medyo nag-exceed na po tayo sa oras. So once again, thank you everyone for your participation in PHP Object-Oriented Programming Basics. Uh, so by Monday, sa mga nakapag-register po, meron po tayo ulit uh, another training which is the introduction to Laravel. So regardless kung hindi po kayo nakapag-register uh, sa registration form po, uh, Meron naman pong Facebook live stream po. And may, uh, may nababakante naman pong uh, Zoom slot pa rin po dito. So I will also be posting yung Zoom uh, meeting link dun sa Facebook live stream. Okay, uh, so thank you everyone for your participation. Uh, uh, stay safe and God bless us all po. Thank you, sir. Thank you po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. Uh, shout out din daw po sa mga ano sa mga um, makakilala ko po dito. Maraming salamat. <laughs> nice to see you <laughs> po. Nice to see you po here. Uh, sa mga nagtatanong po sa schedule ng Laravel, uh, Monday po yun. Uh, same time po pa rin tayo. 8 a.m. to 12 p.m. po. And by the way, our resource speaker, uh, si Ma'am Heidi pa rin po pa rin. Ayan, sige. Maraming salamat po.